കുറ്റവൈദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു മന്ത്രാലയം തന്നെ ഹോമിയോ എന്ന കപട ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യം മുതലെടു മുതലാക്കി പല കപട ചികിത്സവാദികളും തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് ഒരു തെളിവും ഇല്ലാത്ത തികച്ചും അശാസ്ത്രീയ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡയബറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എച്ച് ഐ വി കോവിഡ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ചികിത്സ ഉണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥ വൈദ്യസഹായം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നിഷ്ഠൂര പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ കപട ചികിത്സകർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിലൂടെ തിരുത്തി ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഇവർ സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നേ വരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും ഈ സിദ്ധാന്തം പരമ വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പലവട്ടം തെളിയിച്ചതുമാണ് അതുപോലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് ആർസനിക് അമാൽഗം തേർട്ടി ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഒരു പഠനവും തെളിവും ഇല്ലാത്ത ഈ മരുന്ന് കുട്ടികളിൽ പരീക്ഷിച്ച് അവരെ ഗിന്നിപ്പിക് ആക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി തികച്ചും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കിയാൽ പച്ചവെള്ളം മാത്രം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു മരുന്നിൽ മാരകമായ പല വിഷാംശ വസ്തുക്കളും ലബോറട്ടറി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കാണാ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ ഹോമിയോ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും ഹോമിയോ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ഉത്തരം ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും തന്നെ ലഭിച്ച ആർസനിക് ആൽബ് തേർട്ടിയിൽ ഹോമിയോ മരുന്നിൽ മെർക്കുറി കാഡ്മിയം ആർസനിക് ലെഡ് എന്ന മാരക വിഷാംശം കാണാനിടയായത് ഹോമിയോ എന്ന കപട ചികിത്സ ഇത്രയും കാലം പച്ചവെള്ളവും പഞ്ചാരമിട്ടയും നൽകി പറ്റിക്കുന്ന പറ്റു പറ്റിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പിടി ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് മദർ ടീഞ്ചർ ഡയറക്റ്റായി കൊടുക്കുക എന്നതുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നത് താഴെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അത് ഒന്നും കൂടി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും പറഞ്ഞ് അവരെ എല്ലാവരും ബോധവൽക്കരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി സയൻസ് ബ്രിഗേഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹാനിമാൻ ആൻഡ് ദി ഹോമിയോ പത്തറ്റിക് ഫ്രോഡ് എന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് സ്കൂള് തുറക്കുന്ന ഈ അവസരത്തില് കുട്ടികളിൽ ആർസണിക് ആൽബം കൊടുത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ പോലും പ്രസ്താവന ഇറക്കിയ അവസരത്തിലാണ് ഇത്ര ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഒരുക്കി കൂടി വന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് തന്നെ ഈ ഫ്ളാഗ് ബെയറേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ബിജു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവാർഡ് മേടിച്ച ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നും അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കുട്ടികളിൽ കൊടുത്തിട്ട് തെറ്റായ ഒരു ഫീൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഒരു പക്ഷേ ഇത് രോഗം കൂടുതൽ പടരാൻ തന്നെ സാധ്യതയായിരിക്കും കാരണം ഈ പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൽ എത്ര പേരെ ഈ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ രോഗത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ ഒക്കെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ ഹോമിയോപ്പതി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ പശ്ചാത്തലം അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ യെസ് അതും അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതും പറയുന്നുണ്ട് അതും അതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം വേറെ കുറച്ച് ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഇപ്പം പക്ഷെ ഡോക്ടർ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് രണ്ട് വാക്കൊന്ന് പറയണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് ഒരേ മരുന്ന് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഹോമിയോപ്പതിക്കാര് പ്ര
ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ആർസനിക്കം ആൽബം പനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നതല്ല വയറിന്റെ അസുഖത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നതാണ് ക്രമേണ എന്തോ കാല കാര്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആർസനിക്കം ആൽബം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോവിഡ് രോഗം കണ്ടെത്തുന്നത് ജനുവരി ഇരുപതാം തീയതി അടുപ്പിച്ച് ലാൻസെറ്റിൽ ഒരു ലേഖനം വന്നു ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നു അന്നത്തെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അറിവെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എഴുതിക്കൊണ്ടുള്ള എഴുതി ഒരു പെട്ടെന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനമായിരുന്നു അത് പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലേഖനമാണ് അന്നത്തെ വൈറസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വൈറസുമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അന്നത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ആൽഫ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് അതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൂടെ അതിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി വിഭാഗം അവര് ജനുവരി അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി ഈ മീറ്റിംഗിൽ മീറ്റിംഗ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നങ്ങോട്ടാണ് സി സി ആർ എച്ചിന്റെ അറുപത്തിനാലാം നമ്പർ മീറ്റിംഗ് ആ മീറ്റിംഗിൽ അവർ കൂടെ കുറച്ച് കശുവണ്ടിയൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആർസനിക്കം ആൽബം കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് അവർ വെച്ചത് ഏതോ ഒരാൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആർസനിക്കം ആൽബം ഇൻവൈറ്ററോ പഠനങ്ങളിൽ ട്യൂമർ നെക്രോസിസ് ആൽഫ എന്നുള്ള ഫാക്ടറിൽ അത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻവൈറ്ററോ പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പഠനം തന്നെ ഡീബങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല ഇത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിലേക്ക് സീറോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ മാസ്കും അല്ല മാസ്ക് ഒന്നില്ല കൈ കഴുകലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇതും കൂടെ ചെയ്താൽ മതി നല്ല ആശ്വാസമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് പക്ഷെ പത്രമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിനെ എതിർത്തു വരികയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങളും പറഞ്ഞു ആശ്രയിക്കും ആൽബം കനോട്ട് ക്യൂർ എനിത്തിങ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിലും ഹിന്ദുവിലൊക്കെ ലേഖനങ്ങൾ വന്നു അതിനുശേഷം അവർ ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്തു മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പ്രോഫിലാക്സിസ് അല്ല ആയിട്ടല്ല ഇത് ഇമ്മ്യൂൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുകയും ആ സമയത്ത് കാര്യം ഒരു രോഗം ചികിത്സയില്ലാത്ത ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ വലിയ ആങ്സൈറ്റിയിലാണ് വലിയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് രോഗികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുകയും രോഗത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ അവരുടെ നിലപാട് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല നമ്മളറിയാം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിക്ക് ശേഷം ഒന്നാം തരംഗം ഉണ്ടായി രണ്ടാം തരംഗം ഉണ്ടായി മറ്റു ചില പല ഒരുപാട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ മറ്റു ചെറിയ തരംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ആൽഫ മാറി ബീറ്റ ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ ആയി ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ആയി പിന്നെയും ചെറിയ വേരിയന്റുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നൂറ്റി അൻപത് രാജ്യങ്ങളിൽ ശക്തിയായിട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേരിയന്റ് ഡെൽറ്റ വേരിയന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വേരിയന്റും ആദ്യം ഉണ്ടായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഈ ജീനസ് എപ്പിഡമിക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വരണമല്ലോ അത് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ജീനസ് എപ്പിഡമിക്ക് അനുസരിച്ച് ക്യൂബയിൽ കൊടുത്ത മരുന്ന് ഇതല്ല അത് കാരണം അവിടുത്തെ ജീനസ് എപ്പിഡമിക്കസ് വേറെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ജീനസ് എപ്പിഡമിക്കസ് വേറെ അതൊക്കെ ഒരു ശാസ്ത്രബോധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ വേവ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വൻ പിച്ച ഇതുണ്ടായി എന്താ പറയുന്നത് രോഗങ്ങളുടെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടി അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു ആദ്യം ഒരു ആശ്രമിക്കം മരുന്നും കൊടുത്തു പിന്നെ ചില ജില്ലകളിലൊക്കെ അവർ സെപ്പിയ എന്നൊരു സാധനം വേറൊരു ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ സ്പ്രേ ചെയ്തു അ
തികഞ്ഞ വിട്ടിത്തങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പഠനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴിപ്പോ ഒരു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുത്താൽ വളരെ നന്നാകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ തെളിവുകളല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതി കൊടുത്തിട്ട് ആശ്രയിക്കും കൊടുത്തതിന്റെ സേഫ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡിക്കേഷനോ ഒന്നും തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു പഠനങ്ങളും നിലവിലില്ല ആ അതുമാത്രമല്ല പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് വരത്തൂരുമില്ല കോവിഡ് വന്നിട്ട് പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മോർട്ടാലിറ്റി പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആണ് അതായത് കുട്ടി റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നതിനേക്കാളുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പനി വന്ന് മരിക്കുന്നതിനേക്കാളുമോ ചാൻസ് കുറവാണ് കോവിഡ് ഒന്ന് മരിക്കാനായിട്ട് അത്രയ്ക്കധികം ലോ ലോ ഡെത്ത് റേറ്റും ലോ മോർട്ടാലിറ്റി മോർബിഡിറ്റി റേറ്റും ഉള്ള ഒരു അസുഖത്തിന് വാക്സിൻ തന്നെ വേണ്ട എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചർച്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മേളിൽ മാത്രം വാക്സിൻ കിട്ടിയ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും എടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കൊണ്ടുപോയി അഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ട് പത്ത് വയസ്സ് തൊട്ട് ഉള്ളവരിൽ അത് യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്ര വെച്ച് നിൽക്കാം ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞു മത്യു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുവാണേ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇതുപോലെ എമർജൻസീസ് ഒക്കെ വന്നാല് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് മന്ത്രി കാരണം എപ്പോഴും ഇവര് ഇവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളായിട്ട് ഇവര് പറയാറുള്ളത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രോഗങ്ങളെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയെന്നാണ് അപ്പൊ ഏത് രോഗങ്ങളാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇതുവരെ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം ഇനി മറുപടി പറയുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്തതെന്നുള്ള മറുപടിയും ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഐ തിങ്ക് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിരോധാഭാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കേരളത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതി ആശുപത്രികൾ എവിടെ പോയാലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഒരു ആംബുലൻസ് കാണും അപ്പൊ ഈ സാധാരണ ഒരു ആശുപത്രിയിലുള്ളത് ഏതെങ്കിലും അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു രോഗീനെ അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാർഡിയ ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ രോഗിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ തിരികെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത്യാസന നിലയിലുള്ള രോഗിയെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ആംബുലൻസ് ഒരിക്കലും പുറത്തു നിന്ന് ഒരു രോഗിയെ കൊണ്ടുവരാനല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പകരം ഹോമിയോയിലുള്ള രോഗിനെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും മോഡേൺ മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ആംബുലൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു രസം എന്നാ നമ്മള് എവിടെ ഉള്ള ഹോമിയോപ്പതിക്കാരോട് ചോദിച്ചാലും പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതും നാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എന്ത് രോഗത്തിനും ഉള്ള മരുന്നുകൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവര് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മുതൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഹൈലി മാലിഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊന്നും അവര് ട്രീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാം ടോപ്പ് ക്ലാസ് സാധനങ്ങളും അവര് അവിടെ അവരുടെ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കും എന്നാണ് എന്നാൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ആബി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് ആബിക്ക് കുറച്ച് ഇത് അപ്പം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ സമയം മുതല് ഹോമിയോപ്പതി ഡീപങ്ക് ചെയ്യാനും അത് തുറന്നു കാട്ടുവാനും തുടങ്ങിയത് ഇൻഫാക്ട് സയൻസ് ബ്രിഗേഡിന്റെ ആദ്യത്തെ റൂം വാസ് അബൌട്ട് ഹോമിയോപ്പതി അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഓടി നമ്മള് കുറെ ഡോക്ടർമാരെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചു ഡോക്ടർമാരും സിമ്പത്തൈസേഴ്സും എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നു വന്നു നമ്മൾ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം പലരും പല രീതിയിലുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളും ഇതെന്ത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പല പല ഇത് വാട്ടർ മെം പഴയ ഓൾഡ് സ്കൂൾ ആയിട്ടുള്ളതിന് വാട്ടർ മെമ്മറിയും വൈറ്റൽ ഫോർസും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പം പുതിയ സ്കൂളുകാർ നാനോ ടെക്നോളജിയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ വരെ നമ്മ
and uh, present their views appo ningade abhiprayam arikya adu endo telugulodu kude venam ennu ormipikkunnu ennale namukku adu vilayiruthuvanu adil endengilum kaam undo ennu parishodhikkuvanu pattiyullu appo ee നമുക്ക് അബിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഒരു കാര്യം ഈ ഹോമിയോപ്പതി പലപ്പോഴും വിജയകരമായി ചികിത്സിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ എങ്ങനെ കരളിനെ ബാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കരളിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതി അവരെ അവകാശപ്പെടുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഡോക്ടർ അബിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാവോ ഡോക്ടർ അബി യെസ് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം അബി തുടർ അത് ഈ എനിക്ക് വന്ന ഈ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ പറ്റി അതായത് വൈറസ് മൂലം വരുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു വേദി ഒരുക്കിയത് തന്നെ ഒരു ഞാനൊരു വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഈയിടെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആയിട്ട് ഒരു സംവാദം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അയ്യായിരത്തോളം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് ഹോമിയോ ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ആക്കിയെന്നാണ് ക്യൂർ എന്നുള്ള വേർഡ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ക്യർ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങളും വലിയ വലിയ ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് താങ്കളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ അറിയാം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ശരിയായ പവർ എന്നൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കി ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ഹൗ ടു മാനേജ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ത്രൂ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം പല പല പേഷ്യൻസിനെ ചികിത്സിച്ച് എന്റെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ വരെ അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്കിന്റെ അവസാനമായിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻസും അതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹോമിയോപ്പതി അത് ചെറിയ ഹോമിയോപ്പതി ഒന്നുമില്ല ഭയാനകമായ ഹോമിയോപ്പതിയാണ് വൺ എം ടു എം അതായത് ആയിരം ആയിരം പതിനായിരം ഡൈല്യൂഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് ആർസനിക്കം ആൽബം തന്നെ കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കുന്ന കുറെ കേസസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുക്കുകൾ ആർസണിക്ക ആൽബം മുപ്പത് സീല് പോലും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പം വൺ എമ്മും ടു എമ്മിനകത്തൊക്കെ പച്ച വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഈ പച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിനെ ചികിത്സിക്കുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഞാനൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കും ജസ്റ്റ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അപ്പൊ ഈയിടെ ഒരു വലിയ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നോർത്ത് കാരോളൈന അലഗിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റിയില് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റില് ഫേമസ് ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റില് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വന്നു അപ്പൊ അവരത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അവർക്ക് പനിയും വല്ലായ്മയൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ അവരവിടെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ആ എംപ്ലോയി ആ വർക്ക് ചെയ്ത ആളിൽ നിന്ന് വേറെ മുപ്പത്തഞ്ചോളം അവിടെ വന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വന്നു അപ്പൊ അത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എംപ്ലോയിക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ചീത്ത വെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും പകരുന്ന ഒരു വൈറസാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പേർക്ക് ഇവരത് പകർത്തി ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ അപ്പൊ അതിൽ കുറെ പേര് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ് കുറെ പേര് റിക്കവർ ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോ ഒരു രോഗി മരിച്ചു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആയിട്ട് ആ ഒരു ആ സീരീസിൽ വലിയ വലിയ ന്യൂസ് ആണ് ഗൂഗിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാം ഫേമസ് ആന്റണീസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈയിടെ നടന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഭൂരിഭാഗം രോഗികൾ അതായത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻസിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ തന്നെ വന്നിട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ അങ്ങ് പോകുന്ന വൈറസ് ആണ് അതായത് ഒരു നാല് തൊട്ട് ഏഴാഴ്ച വരെ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസും ചെറിയൊരു മഞ്ഞപ്പിത്തൊക്കെ നിന്നിട്ട് ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് അബ് നോർമൽ ആയിട്ട് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല അതായത് തനിയെ പോകുന്ന ഒരു തരം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ പക്ഷെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് അത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് വ
പ്ലാസ്മ എക്സ്ചേഞ്ച് ലിവർ ഡയാലിസിസ് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം കുറച്ച് ബ്രെയിൻ ഫെയിലർ ഒക്കെ കുറച്ച് ട്രാൻസ്പെന്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഭേദപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭേദപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇയിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് വയാനകമായ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവാം അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലർ അതിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും വേണ്ടി വരാം ഇനി ചില പേഷ്യൻസിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ കുറച്ച് കുറച്ച് അതായത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഏതാനും മാസങ്ങൾ പോകും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രലോങ്ഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോളിസ്റ്റാസിസ് എന്നാണ് എന്നെ പറയുന്നത് ഈ ചൊറിച്ചിലുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലോ ഡോസ് സ്റ്റെറോയിഡ് ഷോർട്ട് കോഴ്സിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മഞ്ഞപ്പിത്തവും ചൊറിച്ചിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഒക്കെ അങ്ങ് മാറും അതാണ് സിമ്പിൾ ചികിത്സ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ ചികിത്സ വേണ്ടാത്ത വൈറസ് ആണ് തനിയെ വന്ന് പോകുന്ന വൈറസ് ആണ് ചീത്ത വെള്ളം ചീത്ത ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പകരുന്നു നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഈ ചീത്ത അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പ്രിവെൻഷൻ പിന്നെ വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എക്ക് ഇനി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും ഈ വൈറസുകളാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തില് വന്ന് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് വർഷങ്ങളോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വൈറസുകളാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പോകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ സിറോസിസ് അതായത് ലിവർ ചുരുങ്ങി ലിവറിന്റെ ഫങ്ഷൻ കുറഞ്ഞ് ലിവർ ചുരുങ്ങിയിട്ട് ഈ സിറോട്ടിക് ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമായിട്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വയറിൽ വെള്ളം കെട്ടുക ബ്ലീഡിങ് വരിക പിന്നീട് എൻഡ് സ്റ്റേജസിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം വരിക ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിറോസിസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വൈറസുകളാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും അപ്പൊ അതിന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസ് പണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ചികിത്സ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് പല തരമുണ്ട് ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ തരത്തിലുള്ള കോവിഡ് വേരിയന്റ് പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്കും ഓരോരോ ജീനോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഓരോ ടൈപ്പിന് അതിന്റേതായ ചികിത്സയായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വളരെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഇന്റർഫോറോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരുന്നായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സയൻസ് അതായത് മോഡേൺ സയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തതോടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്ക് ഒരു പുതിയ തരം മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ആന്റി വൈറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഈ വൈറസുകൾ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കോവിഡിന് തന്നെ എടുത്തു നോക്കി ഓ കോവിഡിന്റെ വൈറസ് നേരെ കയറി ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളിലാണ് അതായത് ലങ് ലങ്ങിലെ സെൽസിലാണ് ന്യൂമോസൈറ്റ്സ് ഒരു റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അത് അകത്ത് കയറി അകത്ത് വളരെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് വേറെ സെൽസിനെ പോയി ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് വേറെ കോശങ്ങൾ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്തും പോയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ പകരുന്നത് അപ്പം ഈ ഓരോ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ വൈറസിന് ഈ ഒരു ഓരോ കോശങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ കുറെ മെഷീനറി സെൽസിനകത്തുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരുന്നത് ഈ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് അകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് അപ്പൊ ഈ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ആന്റി വൈറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മരുന്ന് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ആ മരുന്ന് എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാല് ഓ ഈ വൈറസിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഓരോ ആ സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സൈക്കിളിന്റെ ഓരോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മർമ്മം ഓരോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറിയയിൽ പോയിട്ട് ഈ മരുന്ന് പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തുമ്പം ആ വൈറസിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ വൈറസിനെ തുരുത്തുകയാണ് ഭയങ്കരമായ ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തു വരുന്നു അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ആന്റി വൈറൽ വന്നതോടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്ക് ക്യൂർ ഉണ്ടായി അതായത് വൈറസിന്റെ സൈക്കിളിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയുടെ ചികിത്സ വളരെ വളരെ ഈസിയായി ഇപ്പം വെറും ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് പോലും ഇല്ല സൈഡ് എഫക്റ്റ് പോലും ഇല്ല ഒരു ആറ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച വരെ ചികിത്സ വേണ്ട ചെറിയ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അതോടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയുടെ ഈസി ആണ് ഇപ്പൊ ചികിത്സിക്കാൻ ഭേദപ്പെടുത്താനും സാധിക്ക
അപ്പൊ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ക്യാത്ത് തന്നെ പല പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതായത് മൂന്ന് തരം മെയിൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഒന്ന് ഈ പെരുകുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയും ആ പെരുകുന്ന സ്റ്റേജിൽ ചില വ്യക്തികളിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം വരാം ചില വ്യക്തികളിൽ പെട്ടെന്ന് ലിവർ ഫെയിലർ വരാം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറസിനെതിരായിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് ടെനോഫോബർ ആൽഫനമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് അത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആ വൈറസിനെ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫേസ് അതായത് വൈറസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെയോ നമ്മുടെ ലിവറിനെയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒന്നും അത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ലിവറിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആള് തരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് എച്ച് ബി എസ് എ ജി അതിന്റെ വേറെ കുറെ മാർക്കേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ലിവറിന് സിറോസിസോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ വൈറസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം വരെയോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരെയോ ലിവർ ഫെയിലർ വരെയോ അല്ല സിറോസിസ് ആവാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്റ്റേജ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിയാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് വൈറസ് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് ആക്റ്റീവ് ആവും അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബലം അല്ല ദുർബലത അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ആക്ടിവേഷൻ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് എല്ലാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്റ്റേജ് അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിയാക്ടിവേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടിവേഷൻ സ്റ്റേജ് ചെറുപ്പക്കാരിലും വരാം മുതിർന്നവരിലും വരാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബലം അല്ല ദുർബലത അനുസരിച്ചാണ് ഈ സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ റിയാക്ടിവേഷൻ സ്റ്റേജിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ പറയോ ഒരു തവണ നന്നായിട്ട് റിയാക്ടിവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആണ് അതായത് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ആകുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ആ വ്യക്തികളിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി റിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം രോഗികളും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി റിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് തനിയെ ശരിയാവും അതായത് വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡി അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോ ന്യൂക്ലിയസി എന്നുള്ള വൈറസും ലിവർ കോശത്തിലെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തി എന്നുള്ള വൈറസിനെ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ പവർ കൊണ്ട് എടുത്തു കളയും പക്ഷെ ചില വ്യക്തികളിൽ ഓൾറെഡി സിറോസിസ് അതായത് ഈ വൈറസ് ഓൾറെഡി ലിവറിനെ വീക്കാക്കിയ വ്യക്തികളിൽ റിയാക്ടിവേഷൻ വന്നാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ ലിവർ ഫെയിലറിലോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ ലിവർ ഫെയിലിയർ പോകുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ലിവർ ഫെയിലിയർ വന്ന് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം വ്യക്തികളിലും മൂന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് മാസം തൊട്ട് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ആ ആന്റിവൈറൽ വൈറസിനെതിരെ ചെറിയ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ അത് തനിയെ പോകും ഇനി ചില വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൈറസിന് മരുന്ന് കൊടുക്കണ്ട അവർ വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഒന്ന് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് നേരെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവാണ് ഇപ്പം ഈ സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഊന്നി പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് റെക്കോർഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം പേഷ്യൻസും ലോ റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫേസ് അതായത് വൈറസ് വെറുതെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു രോഗിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ പണി ചികിത്സ വേണ്ട കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ചികിത്സിച്ചു വൈറസ് ശരിയായി ശരിയായെന്ന് അതായത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല 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 എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ഫ്രോഡാണ് അതായത് ആ മരുന്ന് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അത് ഇനി രണ്ടാമത് കുറെ കേസുകൾ ഇദ്ദേഹം മഞ്ഞപ്പിത്തം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിയാക്ടിവേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പല വ്യക്തികളിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വന്ന് റിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് മരുന്ന് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതി കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും തനിയെ ശരിയാവും അങ്ങനത്തെ കേസുകളാണ് ഇദ്ദേഹം ആ ബുക്കിൽ മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതി കൊടുത്ത് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്
എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സർവൈലൻസ് എങ്ങനെ ഈ രോഗീനെ ചുമ്മാ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അവരെ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ത് സർവൈലൻസ് നോക്കണം എന്ത് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസ്സായിട്ട് വൈറസ് ലിവറിനെ കേടാക്കാതെ തന്നെ ലിവർ ക്യാൻസറുമായി വന്ന പല പയ്യന്മാരെയും ഞാൻ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ശരിയായ പ്രിൻസിപ്പൾസ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൈറസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച ഓരോ വൈറസുകളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണ് ഒരു അസുഖത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഒരു അസുഖം എങ്ങനെ വരുന്നു എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങനെ താഴുന്നു എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ വിവരം വിജ്ഞാനം അത് മോഡേൺ മെഡിസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം എന്നുള്ളത് മോഡേൺ മെഡിസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കവടശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പേഷ്യന്റോ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി പേഷ്യന്റോ പോയി പെട്ടാൽ അത് ശരിക്കും പെട്ടു പോയതാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഒക്കെ ചികിത്സിച്ച് മുഴുവൻ മാറ്റാവുന്ന അസുഖമാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതി പോയി സമയം കളഞ്ഞ് വർഷങ്ങളോളം ചികിത്സ എടുത്ത് ഈ ആർസണിക്ക ബാൽബൻ ടു എമ്മും അവരുടെ മറ്റേ വൺ എമ്മും തേർട്ടി സിയും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിച്ച് കരൾ രോഗം ശരിയായി മൂർച്ഛിച്ച് ലിവർ ക്യാൻസർ വന്നവരെ പേഷ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറിച്ച് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വന്ന് ലിവർ ഫെയിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ലിവർ ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള എത്ര പേരെ ഹോമിയോപ്പതികാരി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റൊന്നും പോലും കാണത്തില്ല പൂജയായിരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി ആരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അതായത് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി പോയി ഭേദപ്പെട്ട ഒരു കേസ് പോലും ലോകത്തില്ല മറിച്ച് തനിയെ ശരിയാവുന്ന കേസുകളെ പറ്റി മാത്രമേ ഇവർ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ പറ്റി പറയുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഹോമിയോപ്പതിക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയില് അല്ലോപ്പതി അല്ലോപ്പതി അവർ പറയുന്നത് മോഡേൺ സയൻസ് ആണ് അല്ലോപ്പതിയിൽ എന്താണ് ചികിത്സ എന്നാണ് അവർ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ ഇതല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ ചികിത്സ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം അപ്പൊ അവർ പറയും ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഭേദമായി മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഭേദമാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഇതാണ് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും ചോദിക്കത്തില്ല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയിലും മോഡേൺ മെഡിസിൽ എന്ത് ആണ് ചികിത്സ ഉള്ളത് ചികിത്സ ശരിക്കും ഉണ്ട് ശരിക്കും ഉള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി അവർ ചോദിക്കലും ചോദിക്കില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ചികിത്സ വേണ്ട ഭയങ്കര സിവിയർ കേസസിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷെ ലിവർ ഡയാലിസിസ് പ്ലാസ്മ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല പലതരം രീതികളിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി നിശ്ചിതമായും നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും ചികിത്സിക്കണം ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ആന്റി വൈറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് മരുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച വരെ ചികിത്സ സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിനെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയിൽ എല്ലാവർക്കും ചികിത്സ വേണ്ട ചില രോഗികളെ ചികിത്സിക്കണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞ് സർവൈലൻസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് അവർക്കും ലോങ് ലൈഫും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കപടശാസ്ത്രമാണ് ഹോമിയോപ്പതി എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഹാബി അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹനീഷ് എനിക്ക് അപ്പോ ഡോക്ടർ അബി പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ആ പ്രമുഖ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് എനിക്ക് പ്ലേ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യുക സാറേ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ അതെ നമുക്ക് അത് പ്ലേ ചെയ്താൽ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം ദേ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മെയിൻ അജണ്ട ഗോ അഹെഡ് ഓക്കേ ഈ രോഗത്തിന് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ഉണ്ടോ എന്ന് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിക്കാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചുരുങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചോദ്യം ഫേസ് ചെയ്യാത്ത ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരും ചുരുക്കമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന് ഒന്നുകിൽ അസുഖം കുറയാതെ വരികയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ചികിത്സയില്ല എന്ന് മറ്റു വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരോട് ചികിത്സ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഈ ആരോഗ്യകരണത്തിന്റെ ഈ
ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് എതിരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഓപ്പൺ മ്യൂണ്ടി സീസൺ ആണ് അതിനെ റീസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതി അതിന് ഇത് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് അത്തരം കേസുകൾ ചികിത്സിച്ചതിന്റെയും ക്യൂർ ആയതിന്റെയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മാർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാർക്കേഴ്സ് കുറയുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല ആന്റിബോഡീസ് കുറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം സിംറ്റംസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സിംറ്റം ഫ്രീ ആയിട്ട് രോഗി വരികയും രണ്ടും സംഭവിക്കണം ഈ പറയുന്ന സെറോളജിക്കൽ മാർക്കേഴ്സ് നോർമൽ ആവുകയും അത് പ്രസസ്റ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ധാരാളം രേഖകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓട്ടോ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി മാത്രം ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു 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 ടൈപ്പ് ഓഫ് രോഗങ്ങളാണ് മറ്റൊന്നാണ് സൈക്കോസോമാറ്റിക് ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ അതിൽ പലപ്പോഴും നീണ്ട കാലത്തെ കൗൺസിലിങ്ങിനും പിന്നെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുള്ള കെടുതികളും അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഫൈബ്രോമയോളജി പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതി വളരെ പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് മാത്രം മതി വേറെ ഒരു ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പോലും ഇല്ലാതെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മെഡിസിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറും എ ഡി എച്ച് ഡി സൈക്കാട്ടിക് ഡിസോർഡറിൽ പെടുന്ന ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനം എ ഡി എച്ച് ഡി എ ഡി എച്ച് ഡിയിൽ നീണ്ട നാളത്തെ ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടി തന്നെ നീണ്ട നാളും പിന്നെ നീണ്ട നാളത്തെ കൗൺസിലിങ്ങിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അവർ ടോട്ടലി ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവിക്ക് തന്നെ വളരെ ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഭാവി തന്നെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹോമിയോപ്പതി മറ്റൊന്നാണ് ക്യൂർ ആകുന്ന മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഉള്ള ഡയബറ്റീസ് ആണ് അതായത് സിപ്പെപ്റ്റഡ് ഉള്ള കേസുകൾ അലിസോ ലാങ് റാൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ എല്ലാ കേസുകളും ചെയ്യുമെന്നല്ല ഇപ്പൊ ഐഡി ഡിഎം ഇൻസുലിൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയബറ്റീസ് മെഡിസ് ആണ് സിപ്പെപ്റ്റഡ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിനൊക്കെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീമാർക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം ഡിസീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക ഇതിന് ഹോമിയോപ്പതിയിലും ചികിത്സയുണ്ടോ അങ്ങനെ അതാണ് ഒരു ചോദ്യം മറ്റുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ചികിത്സയുണ്ട് ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതിയിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടോ അത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഡിസീസ് ആണോ അത് പലപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്കായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചികിത്സിച്ച പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും സാധാരണ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇതിന് ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിന് ഈ രോഗത്തിന് ഹോമിയോപ്പതി മാത്രമാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഹോമിയോപ്പതി മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഡിസീസുകളില് ഒരു ഏതാനും ചുരുക്കം ചില ഡിസീസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വൈറൽ ഡിസീസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് വളരെ വലുതാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഉള്ളൂ സൈക്കോസോമാറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം എങ്കിലും മിനിമം ഹോമിയോപ്പതി മാത്രം ചെയ്യുക അതിലൂടെ മാത്രം അതിന് രോഗത്തിന് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും മറ്റു ഡിസീസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഈ ഒരു പ്രമുഖ ഡോക്ടർക്ക് ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അവാർഡ് എന്നുള്ള ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പുറത്ത് തട്ടിട്ട് പറയാണ് പറയാ നീ സുലൈമാൻ അല്ല ഹനുമാനാണ് എന്താണ് തമാശ അല്ല തമാശ ഇതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവിടെ പലർക്കും കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നാം ഹനുമാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞത് നീ ഹനിമാൻ ആണ് ഹനിമാൻ ആണെന്നാണ് അവിടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേ
ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ കാര്യമാണ് അസൈക്ലോവിയർ എന്ന് പറയാൻ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ഹെർപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വൈറസിനെതിരെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മരുന്ന് ഹെസൈക്ലോവിയർ ആണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അതല്ലാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ മെഡിസിനെ കൂടെ ചികിത്സിക്കാവുന്ന ഒരു വൈറൽ ഡിസീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഒളിച്ചു വെച്ചു ഒളിച്ചു വെച്ചു ഒരു തരം കള്ളത്തരമാണ് അബി അബി ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണേലും മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസും ദർ ആർ മെഡിക്കേഷൻസ് ഇൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻ അതെ അതെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒസൽട്ടമാവിർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വൈറസ് ഒസൽട്ടമാവിർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസായ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഫ്ലൂ ഷോട്ട്സ് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രിവെൻഷൻ മെഡിസിൻ അത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇല്ല രണ്ട് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകൾക്കെതിരെ നമുക്ക് ഒസൽട്ടമാവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആന്റിവൈറൽ തെറപ്പീസും ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് മാത്യു പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ ഭൂരിഭാഗം ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസും ഫ്ലൂ ഇല്ലസും തനിയെ പോകുന്നതാണ് അതിന് ചികിത്സ വേണ്ട പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും ചികിത്സിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറയ്ക്കാവുന്ന ഒരു വൈറസിന്റെയും പേര് ഇദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്തിന് എച്ച് ഐ ബി എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് നടന്നേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ ഡെക്കേഡ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് നോർമൽ ലൈഫ്സ് ആണ് എച്ച് ഐ ബി എയ്ഡ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇപ്പം അതെല്ലാം നല്ല ആന്റിവൈറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാരണമാണ് അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞാൽ കുഴിയിൽ ചാടും എന്നുള്ള ഒരു വൈറസിന്റെ അസുഖത്തിനെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് പലപ്പോഴും ഈ സീസണൽ ഫ്ലൂ അതിപ്പോ ഈ മരുന്ന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഏഴ് ദിവസം എടുക്കും ഈ ഫ്ലൂ ഒന്ന് പോകാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വെറും ഒറ്റ ആഴ്ച കൊണ്ട് അത് മാറും അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്തുവായിരുന്നു സനാതനൻ പുള്ളി അവിടെയും അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു ഇതാണ് അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസും ആണ് കാരണം ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈഫ് ത്രിറ്റനിങ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോണിക് ആയിട്ടുമുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒരു പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അതിന് ക്യൂർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലതിനും നമുക്ക് ക്യൂർ അല്ല അതിന് കാരണം എന്തുവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ അവയത്തിനെതിരെ അവയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഓട്ടോയും അത് ആയിരക്കണക്കിന് ഓട്ടോയിമ്യൂൺ ഡിസി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോയിമ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എസ് എൽ ഇ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡിസോർഡർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഏത് അവയത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇത് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പത്തോ ഫിസിയോളജി അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നോർമൽ ഫിസിയോളജി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം സ്വന്തം സ്വയം കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പല ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസീസ് അത് കാലങ്ങളോളം എടുക്കും ഈ ശരീരത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്ക് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങളോളം അസുഖം ഇല്ലാതെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പറയുന്നില്ല ആ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അസുഖം തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യം പുള്ളി പറയത്തില്ല ഈ അസുഖത്തിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ഇതിൽ പല അസുഖങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റെമിഷൻസ് ആൻഡ് എക്സാസിബ്രേഷൻസ് ഇടയ്ക്ക് കുറെ കാലത്തേക്ക് ഇത് തന്നെ ശമിക്കും വീണ്ടും കൂടി വരും ഇങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ രോഗം ഇല്ലാത്ത ഇടവകകൾ അത് അവരുടെ സക്സസ് ആയിട്ട് കൂട്ടും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രോഗം കൂടുന്ന അവസ്ഥയിൽ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ പോയി പേഷ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് പോയി അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെ
റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത അപ്പൊ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇതിനൊന്നും ചികിത്സയില്ല അതിന്റെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റെമിഷൻസ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ക്രെഡിറ്റിന് എടുത്ത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മാത്രമേ ഇതിന് ചികിത്സയുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ എന്താ പറയുക ഉപദ്രവകരവും മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു ക്രിമിനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ മരണത്തിലോട്ടും അതുപോലെ വളരെ അവശത വളരെ മോർബിഡിറ്റിക്കും നയിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വെറും പച്ചക്കള്ളമാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോളജിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് വിവരിക്കാൻ ഷിൻസ്മോൻ ഒന്ന് മാത്യു മാത്യു പറഞ്ഞ യുനോ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ക്രോണിക് കേസസ് ഓഫ് ഓട്ടോമിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഇതേപോലെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓഡിയോയിൽ സംസാരിച്ച വ്യക്തി പലപ്പോഴും ഇതിനെ ഒരു ഒരു ജനറൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാർജ് ഒരു അമ്പ്രല്ല ഒരു വലിയ കുടക്കീഴിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് സോ കോക്സാക്കി വൈറസ് അല്ലെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഇൻഫെക്ഷൻസിലൊക്കെ ആ ഇൻഫെക്ഷനിൽ കടന്നുകൂടുന്ന വൈറസ് അല്ലെ ബാക്ടീരിയൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിജന് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലെ മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശരീര ഹാർട്ടിലെ മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനിന് എതിരെ എതിരെ ഒരു ഇമ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുകയും അതുമൂലം മയോകാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത് സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ ഇത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ ഇതിനെ പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താലും ഹോമിയോപ്പതി കൊടുത്താലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഹോമിയോപ്പതി കൊടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസിന് ഞങ്ങൾക്ക് ക്യൂർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ആവാം ഇവർ ഇത് യുനോ ഇങ്ങനത്തെ സ്പെസിഫിക്സിലേക്ക് പോവാതെ ജനറിക് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗൂഢ ലക്ഷ്യം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ എന്നോ ടൈപ്പ് ടു എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് ഡയബറ്റീസ് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്കൊരു സംശയം അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇയാളുടെ സ്പീച്ചിൽ ഡയബറ്റീസ് പോലെ ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡറും ബട്ട് ടൈപ്പ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺഫേംഡ് ബൈ ദ ഇറ്റ് ഇസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ അത് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലിയർ ഐ ബിലീവ് കുഡ് യു ക്ലാരിഫൈ ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഡയബറ്റീസിനകത്ത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് അതിപ്പോ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നമ്മുടെ ഈ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടല്ലോ പാങ്ക്രിയാസ് അതിനകത്തുള്ള ഈ ഐലറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഓട്ടോ ആന്റിബോഡി ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന് ഒരു വേറെ കാറ്റഗറി ആണ് ഐ ജി ജി ഫോർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഐ ജി ജി ഫോർ അപ്പൊ അതുമൂലം ഈ പാങ്ക്രിയാസിനകത്തുള്ള സെൽസിനെ നശിപ്പിച്ച് ഡയബറ്റീസ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡയബറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ആവുന്നുണ്ട് കൂടുതലും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസും ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കുറെ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതല്ലാതെ വേറെ അസോസിയേറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ സ്പെസിഫിക്കലി അതിനകത്ത് വരില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം വളരെ ഇദ്ദേഹം കുറെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടേംസ് വളരെ വളരെ റോങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സി പെപ്റ്റായിരുന്ന ചുമ്മാ വിളിച്ച് പറയാണ് സി പെപ്റ്റായിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ്
അതെ അതെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ ഈ ഹോമിയോപ്പതി എടുത്തുകൊണ്ട് എസ് എൽ ഇ പേഷ്യൻസും കൊളാജൻ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് പേഷ്യൻസും ഒക്കെ ഇരുന്നാൽ അതൊരു കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കണ്ണും കിഡ്നിയും ലിവറും ലങ് ഒക്കെ അടിച്ചു പോകും ഈ ഹോമിയോപ്പതി മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അല്ലെ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതിക്കാത്ത സ്റ്റെറോയിഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇഫക്റ്റ് വരാമല്ലോ അപ്പൊ അതായിരിക്കും കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എനിക്കൊന്നും അല്ലാതെ ശരിക്കുള്ള ഹോമിയോപ്പതി കൊടുത്താലൊന്നും ഈ ആസ്വദത്തിന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന വളരെ ത്രട്ടനിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഇൻഫാക്ട് അബി ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഡിസീസുകളെല്ലാം തന്നെ ഐ എം പ്രീ ഷോക്ട് ഹീസ്ക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡിസീസസ് ഹാവ് എ കോമൺ ട്രെൻഡ് എ ഡി എച്ച് ഡി ഡയബറ്റീസ് അതേപോലെ നേരത്തെ ഒരു അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ട്രെൻഡ് ആണ് ആ ട്രെൻഡ് ഇതിനെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹി ഈസ് പ്രോബ്ലി അഡൽട്രേറ്റിംഗ് ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം മരുന്നുകളിൽ മായം ചേർക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് സംശയിക്കാമല്ലോ അതിനെ തെറ്റില്ലല്ലോ പ്ലീസ് ഇദ്ദേഹം ബേസിക്കലി എന്തൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതിയില് ചികിത്സ മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മാത്രം അപ്പൊ അതിൽ അവര് ഇദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നത് ആദ്യമേ ലിവർ ഡിസ് ഈ ഓട്ടോമിയൻ ഡിസീസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ എ ഡി എച്ച് ഡി സി ഇദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്ന പല അസുഖങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഡോക്ടർ മാത്യു പറഞ്ഞു കാര്യം അതിൻ്റെതായ ശമനം ഉള്ള സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ആ ശമനമുള്ള സ്റ്റേജസിൽ ഈ ഹോമിയോപ്പതി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും ഹോമിയോപ്പതി കാരണമാണ് ഇത് ശമിച്ചത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എ ഡി എച്ച് ഡി ആണെങ്കിലും അതിനും ഉണ്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചില നല്ല ദിവസങ്ങളും ചില മോശമായ ദിവസങ്ങളും പേഷ്യന്റിന്റെ ലൈഫിൽ കാണും അപ്പൊ നല്ല ദിവസങ്ങളിൽ ഹോമിയോപ്പതി കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാണ് മാറി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ സൈക്കോസോമാറ്റിക് ഇൽനെസ്സസ് ഒക്കെ കൂടുതലും നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് കൗൺസിലിങ്ങിലാണ് ഇപ്പൊ ഗ്യാസ്ട്രോളജിയിലും ഹെപ്പറ്റോളജിയിലൊക്കെ വരുന്ന പല പേഷ്യൻസിലും ഈ സൈക്കോസോമാറ്റിക് ഇൽനെസ് വരുന്നത് ഗ്യാസ് ഭയങ്കര ഗ്യാസ് വരുന്നു വൈറസ് സ്തംഭിക്കുന്നു വൈറ്റിന്ന് പോകുന്നില്ല ഉറക്കം വരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ പല പല നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ ഭൂരിഭാഗം പേഷ്യൻസിനെ ശരിയാക്കാം മരുന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ വലിയ വലിയ ഡയഗ്നോസിന് ടൈം എടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ മോഡേൺ മെഡിസിന് തള്ളി പറയുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഒരു തരം മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഫോബിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആൾക്കാരില്ല അല്ലാതെ വരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞ് അതിനെ അതിനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പേടിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ ഒക്കെ ബിസിനസ് നടക്കുള്ളൂ അതാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അല്ലാതെ മോഡേൺ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കാട്രിക് ഇൽനെസ് ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസീസ് ഇത് ചികിത്സിക്കാനോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനോ ചികിത്സ പോട്ടെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പോലുള്ള പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു 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 ശാസ്ത്രമാണ് ഒരു കപടശാസ്ത്രമാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു തരം സൈക്കോസോമാറ്റിക് ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ബബൽ ഡിസീസ് ഫങ്ഷണൽ ജി ഐ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്യാസ് കെട്ടുന്നു തികട്ടി വരുന്നു വയറ്റിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് അതിനൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് റോം ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് മരുന്നോ വേണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങിൽ കുറെ പേര് ശരിയാവും ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അവർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പേഷ്യന്റെ കിടത്തി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് സംസാരിക്കും നീ എന്താണെന്ന് രാവിലെ കഴിച്ചത് നീ എപ്പോഴാണ് ബാത്റൂമിൽ പോയത് ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എത്ര നേരം കുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് വിചാരം ഇവരെന്തോ കുത്തി 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 ചോദിച്ച് എന്തോ വലിയ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണെന്നാണ് ആ ഒരു വിചാരത്തിലാണ് പകുതി ആൾക്കാരുടെ അസുഖം മാറുന്നത് ഒരു തരം കൗൺസിലിംഗ് ആയി അവിടെ അല്ലാതെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു സൈക്കാട്രി ഇൽനെസ്സും നേർ നേരെ ആവാൻ നേരെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനുവേണ്
ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാദം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സാധ്യമല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള പല രോഗങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ഹോമിയോപ്പതിയിലാണ് ചികിത്സ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൈറൽ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് വൈറൽ ഫീവർ അല്ലെ വൈറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസായിക്കൊക്കെ ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും നല്ല ചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഹാഷ്മോഡോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ ഇ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെടും എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് സൈക്കോസമാറ്റിക് ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് ഡി പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ അവർക്ക് രോഗം ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അവസാനം പറഞ്ഞത് ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ ക്യൂർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലോ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതിക്കാരുടെ പേരിലോ ഒരൊറ്റ പ്രസിദ്ധീകരണമോ ഒരൊറ്റ ജേണലിലോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള യാതൊരു രീതിയിലുള്ള എവിഡൻസും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമ്മുടെ ജഗതിയൊക്കെ പണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് മൈലെണ്ണ വെക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വയം നിന്ന് പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹം നിന്ന് വാദിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവാർഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആര് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം അവാർഡ് കിട്ടിയ ഡോക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഡോക്ടർ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വയം പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഈ ഡോക്ടർ തന്നെയല്ലേ ഒരു വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നത് എങ്ങനെയോ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട അതിന്റെ ഒരു കഥയും കൂടെ ഡോക്ടർ ആരിഫിന് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഈ പേര് കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി യെസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ഒരു വിഷയം ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എസ് ജി ബിജു എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ വഴി ഹോമിയോപ്പത്ത് വഴി ഇതിപ്പോ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചർച്ചയാക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എസ് ജി ബിജു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡോക്ടർ ഇതിലൊരു ഒരാള് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളിപ്പോ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇതേപോലെയാണ് സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന് ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ട് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രൊഫുൽ വിജയ്ക്കർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹവും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഫ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഉണ്ട് കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈറസ് തന്നെ ഇല്ല വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് കുറെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള വിയേഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇതിനെ തട്ടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കിയ ആളാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് സെപ്പിയ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുകയും അത് പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇൻക്ലൂഡിങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ആളുകൾ വെള്ളത്തിൽ ഇത് കലക്കിയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ചുറ്റും തളിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിന് ചുറ്റും തളിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രകാരം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രഫുൽ വിജയക്കർ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് പല എക്സറൈസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ എക്സറേ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആളുകളുടെ പേര് അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയും മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആളുകളുടെ ഹേസിനെസ് ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇമേജിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലമ്പ് കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധനം പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഇതുപോലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നിരന്തരം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ വൈകിയാണ് ഇത് ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആര് തന്നെ ആയാലും ഇപ്പൊ എസ് ജി ബിജു എന്നല്ല ഈ മേഖലയിൽ ഇതുപോലെ ഇതിനെ സെൽ ചെയ്യുന്ന ആര് തന്നെ ആയാലും അവര് സ്ഥ
വൈറൽ ഡിസീസസിന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആധുനിക മെഡിസിൻ അതായത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ കീഴിൽ എത്രമാത്രം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് വൈറൽ ഡിസീസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഈ ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് നമ്മൾ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടെന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് വൈറൽ ഡിസീസസിന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം നിരന്തരം ഈ ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈറൽ ഡിസീസിന് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ മരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പല വിഷയങ്ങൾ ഈ സെല്ലിംഗ് ജാർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഒരു യൂസേജ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന അലോപ്പതിയിൽ മരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരെണ്ണമാണ് ഇതേപോലെ എവിടെയെങ്കിലും അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഒരു സംഗതി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഡോക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പഠിച്ച ആളാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആളുകളെ ഇതേപോലെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക ഞാൻ വലിയൊരു സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്ന അയ്യായിരം പേരെ ചികിത്സിച്ചു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായിട്ട് സ്വയം അവരോധിക്കുന്ന ഈ എസ് ജി ബിജു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് ജി ബിജു മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയിൽ സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കുഴപ്പം പിടിച്ച ആളുകളായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പത്തനംതിട്ട സ്റ്റഡി വന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഒന്ന് തോമസ് മരങ്ങാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടറും പുള്ളി ഒരു റിസർച്ചറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന എസ് ജി ബിജു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ അഞ്ച് പേരുണ്ട് ആ ഒരു പത്തനംതിട്ട സ്റ്റഡി നടത്തിയ ആ ഒരു ടീമിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു പേരാണ് ഇവർ ഈ അവർ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ള എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ രണ്ടു തരം ടേബിളുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ മാത്രമാക്കി മാറ്റി രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിളാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സാധനമൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് സംഭവം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നമ്മൾ കൈയോടെ പിടികൂടിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം വലിയ ക്രൈമാണെന്ന് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഇതിലെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ ഇവർ കബളിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തികളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നതിന് പകരം ഈ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ക്രൈമിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇവർ സത്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഫ്രോഡാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്രൈമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ദയം കൂടാതെ വിമർശിക്കുക തന്നെ വേണം അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഇതുപോലെ വിളിച്ചത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആരിഫ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഹനീഷ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എങ്ങനെ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സാധനം മാറി എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അബി പറഞ്ഞു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയെ കുറിച്ച് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്ടർ അബി പറഞ്ഞു അപ്പം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നോണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ഡയബറ്റിസിലെ ആളുകളെ എങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കാരണം എന്റെ ഒരു നേബർ ഇതുപോലെ പുള്ളി ഡയബറ്റിക്ക ഇപ്പൊ പുള്ളി ഒരു ദിവസം കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ മാറി ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും പിടിച്ചോണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻസുലിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇൻസുലിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസുലിൻ നോർമൽ ആണെന്ന് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റീസ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിട്ടേക്കുവാണ് ആദ്യം ഇൻസുലിൻ ലെവലിൽ എന്തോ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്ക് ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ലെവൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും
അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻസുലിൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ആൻസർ പറയാം ഇൻസുലിൻ ടെസ്റ്റുകൾ വെച്ച് അതായത് ഇൻസുലിൻ ലെവല് ചിലപ്പോൾ കൂടിയാൽ കുറെ ഒക്കെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റിസ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിമോ ഹോമിയോ മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം അവരുടെ ഗ്ലൈസിമിക് കൺട്രോൾ അതായത് ഷുഗറിന്റെ കൺട്രോള് വളരെ പോർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നീട് ഇടും കാരണം ഷുഗർ നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിലൊന്നും വലിയ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പലർക്കും ഇല്ല പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും നയിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് എന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഡയബറ്റിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിവരിച്ചു തന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പല പേഷ്യൻസും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പ്രസന്റേഷൻസിൽ നോക്കി അറിയാം ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ചികിത്സിച്ചു ആർസനിക്കം ആൽബം ഞാൻ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് വരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷനാണ് എസ് ജി ബിജുവിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എച്ച് ബി എസ് എ ജി അതാണ് നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യുന്ന മാർക്കർ എച്ച് ബി എസ് എ ജി പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇവർ ഈ ആർസനിക് ആൽബം വൺ എം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആയിരം ഡൈല്യൂഷനിലാണത് വൺ എം കൊടുത്തിട്ട് വെറും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എച്ച് ബി എസ് എ ജി നെഗറ്റീവ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് അവിടെ എച്ച് ബി എസ് എ ജിയുടെ സൈഡില് ശരിക്കും പോസിറ്റീവ് എഴുതിയേക്കുന്ന പൊക്കത്ത് ഇദ്ദേഹം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് ശരിക്കും വലിച്ച് താഴോട്ട് ഇറക്കാൻ വരെ പറ്റും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പി പി ടി ഉണ്ട് അത് വലിച്ച് താഴോട്ട് ഇറക്കിയാൽ അതിന്റെ അടി പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ക്രിമിനൽ ആണ് അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിനെ എപ്പോഴും തെറ്റിയാ വിളിക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതിക്കാരെ ഒരു ഈ ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീഷണർ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇത് തന്നിട്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയെന്നുള്ള വ്യാജ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ആ പേഷ്യന്റിനെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതായത് എച്ച് ബി എസ് എ ജി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴും സർവേലൻസ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എപ്പോ വേണേലും ഒരു ക്യാൻസറോ ലിവർ ഫെയിലിയറോ സിറോസിന്റെ ആരംഭങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാവുന്ന പേഷ്യൻസ് ആയത് കാരണം അവരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അവർ നെഗറ്റീവ് ആയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആ ചെക്കപ്പിനെ ആ പേഷ്യന്റ് വരുന്നില്ല അവർ എല്ലാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോവാണ് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ലിവർ ക്യാൻസറോ ഒരു സിറോസിന്റെ ആരംഭം ഒക്കെ തുടങ്ങിയാൽ അതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഡോക്ടറാണ് അതായത് ഈ ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീഷണർ ആണ് ഇതൊക്കെ ക്രിമിനൽ കേസസ് ആണ് ഇങ്ങനെ എത്രയോ പേരെ കബളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഒരു ഒറ്റ കേസിൽ നമ്മൾ പൊക്കിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ എത്ര അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അയ്യായിരം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ക്യൂർ ചെയ്ത ഈ വ്യക്തി ശരിയാക്കിയ വ്യക്തി ശരിയായ രീതിയിൽ എത്ര പേരെ ശരി ക്യൂർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും നോക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും അതൊരു കേസ് എടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ ശരിക്കും ക്യൂർ ആയിട്ടില്ല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇതുപോലെ കള്ളത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആക്കി കാണിച്ചതാണെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രോഗിയുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യനും പ്ലീസ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തി പോലും ഒരു അസുഖത്തിന് മാത്രമല്ല ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ചികിത്സയ്ക്ക് പോകരുത് അത് അത് മരണത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ചികിത്സയില്ല ചികിത്സിക്കാൻ അറിയത്തും ഇല്ല പല പേഷ്യൻസും ലിവർ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹോമിയോപ്പതി ചെയ്ത് ചെയ്ത് കുളവായിട്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാരും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ കപട രീതികളിലൂടെ മാത്രമാണ് പേഷ്യൻസിനെ വലയിടുന്നത് അതിനകത്ത് ബി
ഇത്ര ആളുകൾ പിടിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഈ ഈ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും എവിടെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക ഇത് പുസ്തകം സ്വന്തം പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് ഇറക്കുക ഇപ്പൊ റിസർച്ച് ഗേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ട് ജേണലിലാണ് ഇവർ ഈ പണി കാണിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവിടെ ഒരു ക്രിമിനലായിട്ട് അവരെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിടുകയും പിന്നീട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിൽ തന്നെ അവരെ തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു ഇതിന്റെ മേഖലയിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കേണ്ട ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവരിതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല കാരണം ഇവരെവിടെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇപ്പൊ പത്തനംതിട്ട സ്റ്റഡിയിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരു ഗുരുതരമായ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ അവർ ചെയ്തിട്ടും അതിൽ നിന്നും അവരിപ്പോഴും രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റഡി എവിടെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നും അത് എവിടെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതേ ബിജു തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത് പേപ്പർ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയുന്നത് വിവരാവകാശം കൊടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു സയന്റിഫിക് പേപ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവരാവകാശം കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു ദുരവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ ചിക്കുംകുനിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും ഇതേപോലെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഭയങ്കരമായ തെളിവുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ട് ഒരു ചർച്ച അപ്പൊ ആ ചർച്ചയിലും ഇതേപോലെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ എം എയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ ഫലിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ചിക്കൻ കുനിയൊക്കെ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് എന്ത് ഡാറ്റയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഡാറ്റ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേപ്പർ പൊക്കി കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന എസ് ജി ബിജു അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറോ തേർഡ് ഇയറോ ആണ് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളൊക്കെ കൈയടിക്കുകയാണ് ഓ കണ്ടില്ലേ ഓ വളരെ നന്നായി ചുട്ട മറുപടി ഡാറ്റ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുഖത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൈയടിച്ച് വളർത്തിയത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വളർത്തി ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ് ആ വളർത്തിയത് കുറച്ച് വളർത്തു ഗുണം കുറച്ച് പ്രശ്നത്തിലായി ഇപ്പൊ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാണ് കാരണം അതല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ രീതി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഈ മേഖലയിലുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല അത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് മതി ഇത് വേണമെങ്കിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു വളരെ അഡാമൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇവരെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ കുറെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയും ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ആരിഫ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ലൈക്ക് പുള്ളിയുടെ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വിഷയത്തിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിവുകളും ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇത് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും പാർലമെന്റിലുമായിട്ട് തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു അതിവരുടെ ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് അതായത് തെളിവുകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റ് കോടതി അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ തെളിവുകൾ നമ്മളോട് എടുക്കാൻ പറയാ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിവരാവകാശം കൊടുത്താൽ മതി തെളിവ് കിട്ടുന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ പുള്ളി അന്ന് പറഞ്ഞത് തുടർ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് അവർ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഊരി തല ഊരിയത് അപ്പോ അതിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും തുടർ പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ലേ ഇല്ലേ എന്നിങ്ങനെ നമ്മളോട് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു പഠനം നടക്കുമല്ലോ എന്നിട്ടല്ലേ തുടർ പഠനം അപ്പൊ ആദ്യം നടത്തിയ പഠനം എവിടെ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിന് ഉത്തരമില്ല അപ്പോ ഈ കോടത
ഇത് ഡോക്ടർ ആരിഫും ഒരു മിനിറ്റ് ഇൻസ് ഫോർ ആരിഫ് വോണ്ടഡ് ടു ആഡ് സംതിങ് ആരിഫ് എന്തോ ഒന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരിഫ് അല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പക്ഷെ തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേറ്റവും വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള ആളുകളാണ് ടി വി ചർച്ചകളിലും മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിലെല്ലാം വന്നിരുന്ന് പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അതോറിറ്റി ആണ് എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരം പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഇവർ പറയുന്ന സംഗതി വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചർച്ചയിൽ പോലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പോലും കൈ കിട്ടുന്ന വിവരം ഈ ഇത്തരം ആളുകൾ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിറം നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇവർ ഫോൾസ് അതോറിറ്റി ആയിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിനകത്തുള്ള ആളുകൾ എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആരിഫ് മനീഷും ഒക്കെ ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതായത് ഇവരോട് ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ എവിഡൻസ് എവിടെ ഡേറ്റ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പല്ലവിയാണ് ഈ പിന്നെ ഈ കേരള സർക്കാരിൽ ഇരിക്കുന്നവരും അല്ലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ആയുഷ് മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ മണ്ടന്മാരാണോ അവരൊക്കെ ഇത് പരിശോധിച്ചിട്ടല്ലേ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത് തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെ കേട്ടിരിക്കുന്നവർ പലരും ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ടി എസ് ബിയുടെയോ കൈപ്സ് കഫേലെയോ ഒക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് മടുത്തു അത് പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഈ മരുന്നുകൾ ഇവർ തരുന്ന ഏതെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ഈ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഡിസീസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുണ്ട് എന്നൊക്കെ വരുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് എന്ത് ബേസിസിലാണ് നിങ്ങളുടെ മരുന്നുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പ്ര ആ നിങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ മരുന്നിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ ഒന്നാകുമോ അതിന് ആരിഫ് ഈയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ആഴ്സനിക് ആൽബം എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി സിയിലെ ആഴ്സനിക് കണ്ടാമിനേഷനെ പറ്റി ആരിഫ് ഒരു ഇത് സംസാരിക്കുന്നതും കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എഫിക്കസി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു ഹോമിയോപാത്സിൻ്റെ റൂമിൽ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടു ഓ ഇത്രയും കാലവും ശാസ്ത്രവാദികൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്താണ് എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം അതിൻ്റെ എഫിക്കസിയെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിയും പറയും ഇപ്പം അവർ എഫിക്കസിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മരുന്നിനകത്ത് ആഴ്സനിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ കാണത്തില്ല തേർട്ടി സിയിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പം പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന മരുന്നിൽ ആഴ്സനിക് പോയിസണിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രവാദികൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കൂ എന്നൊക്കെ വലിയ ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന കേൾക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ പഴയ ചോദ്യങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചു അല്ലെ പഴയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ ഉള്ളവർ അതായത് കവലപ്രസംഗങ്ങളല്ല ഡേറ്റയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉത്തരങ്ങൾ ഉള്ളവർ ദയവായി മുന്നോട്ട് വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ശത്രുതയോടെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് കൃത്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ യുനോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ മോഡേൺ സയൻസിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത വാട്ടർ മെമ്മറിയോ നാനോ ടെക്നോളജിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരൂ താങ്ക് യു ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കൊരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ
ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം അല്ല അത് പറയേണ്ടത് കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയം അതായത് നിങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് ആഴ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് സത്യത്തിൽ ഈ രണ്ടും പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന ഹോമിയോപ്പതിക്കാര് തന്നെയാണ് അതാണ് ഇതിലെ രസം അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ തിയറി പ്രകാരം ഹോമിയോപ്പതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല നേർപ്പിച്ച മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് അരിത്മറ്റിക് മൈൻഡ് അതിനുപോലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് അതിലെ ഡയലൂഷൻ അതുകൊണ്ട് അതിൽ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടന്റ് ഇല്ല അതിനകത്ത് ഫ്രീലി ഡെവലപ്ഡ് എനർജി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഓർഗനോൺ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഈ തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരിക അതായത് തിയറിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നേർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണില്ല തേർട്ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസ്റ്റ് അവകാട്രോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കണിക പോലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയും തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് ചെയ്തും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് സാധനം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഒരു ഐറിസ് ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇതിനകത്ത് നാനോ കണികകൾ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സൂചന വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആയപ്പോഴേക്കും ഐ ഐ ടി ബോംബെക്കാർ ഉടനെ അതിനകത്ത് പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അകത്തുള്ള കുറെ ആളുകൾ പിന്നെ നിരന്തരം റിസർച്ച് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവരങ്ങ് സ്ഥാപിച്ചു ഹോമിയോപ്പതി നാനോ ടെക്നോളജി ആണ് എന്നങ്ങ് സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെ പോയിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിനെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ഫാലസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതേ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇവർ കുറെ കാലമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പറയും അല്ല ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നാനോ ടെക്നോളജി പ്രകാരമാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കുറെ കാലമായിട്ട് ഇവർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന നാനോ ടെക്നോളജി പ്രകാരം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സാധനവും അല്ല കണ്ടാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വിഷയം അന്ന് നാനോ പാർട്ടിക്കൾ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താലും അതിനകത്തും കാണും നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നും അവർക്ക് നമ്മൾ പറയണത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ തരം വാദങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ് അത് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് റാൻഡം സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് മാർക്കറ്റ് സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വാരിയിങ് എമൗണ്ട് ആണ് ചിലതിലുണ്ട് ചിലതിലില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത സാധനത്തിനകത്ത് ഇത് കാണില്ല കാണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിലും സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ കട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും ഈ പഞ്ചസാരയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഇതിൽ ഈ പഞ്ചസാര കഴിച്ചാൽ കൊറോണ വരില്ല ആ പഞ്ചസാര കഴിച്ചാൽ കൊറോണയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവരോ
നമുക്കൊരു ടീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് സംഗീത എനിക്ക് സംഗീതയ്ക്ക് കൂടുതൽ അടിയാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു അതും പിന്നെ സംഗീത പറയാൻ ഉദ്ദേശ കാര്യം പറയാം സംഗീത ഹലോ ഓക്കെ ഞാൻ കറന്റ്ലി വർക്കിംഗ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കോവിഡിന് കോവിഡിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന കാര്യം ഞാൻ ഹനീഷിന് അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അവരെ പേജിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു മാത്രല്ല അവര് നിരന്തരമായിട്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ക്യാപ്സ്യൂൾ കേരളയും ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ കാണുന്ന കമന്റുകളാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ആൻസർ ചെയ്യാതെ നമ്മളും ഇപ്പോ മറ്റേ മരുന്ന് മാഫിയന്റെ ഫണ്ട് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് ബാഡ് കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫണ്ട് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാരാണ് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല അത് പേജിലുള്ള പോസ്റ്റിന്റെ താഴെ വന്നിട്ടുള്ള റാൻഡം കമന്റ്സില് ഒരു കമന്റ് ആണ് അത് അവര് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള പെന്റെ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് അല്ല അല്ല എവിടുന്നോ റാൻഡ് ആയിട്ട് ഈ എന്താണ് ഏതാണ് എന്നൊന്നും വലിയ പിടിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും എനിവേ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹോമിയോപ്പതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബേസിക് കെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞു കൊടുത്താല് അവരത് കേൾക്കുകയേ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ പറയൂല അവര് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ഒന്നൊക്കെ ചോദിക്കും മോഡേൺ മെഡിസിന് പ്രശ്നമില്ലേ പാരസെറ്റമോളിന് പ്രശ്നമില്ലേ അരിഷ്ടത്തിന് പ്രശ്നമില്ലേ ഇതിനൊക്കെ സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ലേ പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് എന്താ പുതിയ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വന്നാല് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എഫക്ട്സ് ഇല്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വന്നത് ലൈക്ക് നമ്മളാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസിലുള്ള ഈ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ലേ അതായത് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസിൽ ഒരു സെൻസും ഇല്ല ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല ആ സംഭവം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല സി ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യേ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു 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 വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല ഞാന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം പറയാം കാര്യം ഇപ്പൊ നവംബർ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് കേരളത്തില് ക്ലാസ് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുക എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി കോൾ വന്നു ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വിടാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ റേസ് ചെയ്തൊരു കൺസേൺ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് വാക്സിനേറ്റഡ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല വിടുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരൻസും പുള്ളി വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കൺസേണും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ താല്പര്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കൺസെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ കുട്ടികളെ വിടാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഞാൻ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആരിഫിന്റെ ആ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡിയിലുള്ള ആർസനിക്കിലെ കണ്ടാമിനേഷനെ പറ്റി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് റേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കേഷന്റെ അതെല്ലാം ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഞാൻ വാട്സാപ്പിലൂടെ എല്ലാം എന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലാണ് മകൻ
അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യമാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇവര് ഇവര് കേക്കാ ഇപ്പൊ കേക്കാ കേക്കാ ഇവര് ഡാറ്റ ഓക്കെ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സോ ഇത്തരത്തില് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന റിസൾട്ടുകളെ നമ്മള് ഈ സമൂഹത്തിലോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കപടമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോ ഇത്രയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വെറും പച്ചവെള്ളവും പഞ്ചസാരയും മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് കണ്ടാമിനൻസ് ആർസനിക് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ബേസിക്കലി അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ എടുത്ത് പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് അവരെ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റിങ് കിട്ടും ബേസിക്കലി മേ ബി കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എല്ലാം ഐ സി യു വെച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്നാ തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കൈകെട്ടി മാറി നിൽക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതി ആൾക്കാർ അവഗണിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കും മേ ബി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും ബേസിക്കലി ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കും അതിനകത്ത് പ്രഷർ ഉണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ബേസിക്കലി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് അവരിവിടെ തീർക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ആസനിക്ക് ലെവലൊക്കെ ഇട്ട സാധനം എടുത്ത് കൊടുത്ത് അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് എന്ത് മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണും എത്ര ഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിയാണ് അത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് വിജയസ് നമ്മൾ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ടി എസ് ബിയുടെ പബ്ലിക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാം എല്ലാ ഫോണ്ടും വേറൊരു ഫോണ്ടാണ് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് മാത്രം ടൈംസ് ന്യൂ റോമനായി മാറിപ്പോയി അപ്പൊ ഇനി ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു പഠനങ്ങളും റിസർച്ചുകളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതെങ്കിലും ഫോട്ടോഷോപ്പ് എങ്കിലും മര്യാദക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കൂ ഫ്രെഡി സംസാരിക്കൂ സാധാരണ കെമിസ്ട്രി എന്തെങ്കിലും പറയില്ല പതിവ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എന്റെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മള് എത്രത്തോളം വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്സിസിറ്റി കേസസ് ഇപ്പൊ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ആർസനിക്ക മാൽബ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ പെർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക ഒരു ഫോൾട്ടി ബാച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹെവി ആയിട്ട് ആർസനിക്ക് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കുട്ടികളെ ടോക്സിസിറ്റി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എക്യൂപ്ഡ് ആണ് അതിന്റെ ഹീലേറ്റിംഗ് ഏജൻസി അല്ല ആന്റിഡോട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ ഡോക്ടർ ആണോ ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഫ്രീഡി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു അക്യൂട്ട് ടോക്സിസിറ്റി വരാൻ അതായത് പെട്ടെന്നുള്ള അക്യൂട്ട് പോയിസണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആർസനിക്കിന്റെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർസനിക് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദ ബോഡി അങ്ങനെ ഒരു ടോക്സിറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് അല്ലെ അത്രമാത്രം അഡൾട്ടറേഷൻ വരണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ആർസനിക് ടോക്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒരു സിംഗിൾ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് പല പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ ആർസനിക് ടോക്സിറ്റിക്ക് അതിൽ ഒരു അക്യൂട്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പല പല സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ കുറച്ച് വൈകി വരുന്നതുണ്ട് പിന്നെ വളരെ വൈകി വരുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും ഒരാൾ ആർസനിക് എക്സ്പോഷർ ഇപ്പൊ എന്റെ തന്നെ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ
എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം രക്തം ഛർദിച്ചാണ് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പം എല്ലായിടത്തും അവര് സിറോസിസ് ആണ് സിറോസിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ചത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ബയോപ്സി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സിറോസിസ് അല്ല ഇത് വേറൊരു തരം പാറ്റേൺ ഓഫ് ലിവർ ഇഞ്ചുറി ആണ് അത് ക്ലാസിക്കലായിട്ട് കാണുന്നത് ആർസിനിക്കിലാണെന്നുള്ള പത്തോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെയറും നെയിലും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം അതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആർസിനിക് കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്രോണിക് ആർസിനിക് പോയിസണിംഗ് ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ടർ സോഴ്സ് ഈ പേഷ്യന്റ് ഞാൻ ഒരു നാല് അഞ്ച് വർഷത്തോളം ചികിത്സിച്ചു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് നല്ല മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് അങ്ങ് വിട്ടു എന്നുവെച്ചാൽ ലിവർ ഫെയിലറിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നു അങ്ങനെ എടുത്ത നോക്കിയപ്പം ഈ ലിവർ മാറ്റി അതായത് ഇപ്പൊ പെത്തോളജിസ്റ്റ് മോശമായ ലിവർ ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്യല്ലോ അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻജിയോ സാർക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര ഗൗരവമായ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അതും ക്ലാസിക്കൽ ആർക്കും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം ആൻജിയോ സാർക്കോമ ക്യാൻസർ ആർസനിക്ക് നടിച്ചാൽ അത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് ആർസനിക് എക്സ്പോഷർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആർസനിക് എക്സ്പോഷർ നടന്ന ഏകദേശം എട്ട് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലിവർ സിറോസിസും ഈ ഈ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ എക്യുപ്ഡ് ആണോ നമുക്ക് ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാല് ഇതൊരു ലോങ് ടേം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ കുട്ടികളെ ലൈഫ് ലോങ് അതായത് ശരിക്കും ഈ അഡൾട്ടറേറ്റഡ് ബാച്ച് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ എക്സ്പോസ് ആയാൽ പിന്നെ അവരുടെ ലൈഫെ പോയി ബിക്കോസ് ലൈഫ് ലോങ് അവർക്ക് ക്യാൻസറിന്റെ റിസ്ക് ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കാനേ ആക്ച്വലി നമ്മള് സാധാരണ നമ്മള് എന്ത് ഹെവി മെറ്റൽ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇ ഡി ടി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പൊതുവെ കൊടുക്കുക അപ്പം ആർസനിക് ടോക്സിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ബോഡിന്ന് ആർസനിക്കിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പുറത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഏജൻസും മെഡിസിനൽ യൂസിൽ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കിട്ടിയില്ല ആ കറക്റ്റ് ആണ് കിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ആർസനിക്കിന് ഇല്ല ഒരു ഭയങ്കര വൃത്തികെട്ട ടൈപ്പ് പോയിസൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആർസനിക് ഇസ് നോൺ ആസ് എ കിങ് ഓഫ് പോയിസൺസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് പല പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാരെ കൊല്ലാനൊക്കെ ലോങ് ടേമിൽ പയ്യെ പയ്യെ പോയിസൺ ചെയ്ത് കൊന്നിട്ട് വരെയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളവർക്ക് എന്തോ അസുഖം ഒന്ന് മരിച്ചതാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഈ എന്റെ ഈ സിറോ പേഷ്യന്റ് തന്നെ നോക്കി നമ്മൾ ആർസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പറയും ഓ ഇദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു സിറോസ് ഒന്ന് മരിച്ചെന്ന് പറയുള്ളൂ ആർസിനിക്കിനെ പറ്റി ആരും പറയില്ല അവിടെ അതുകൊണ്ട് ആർസിനിക്കിന് കിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആന്റിഡോട്ട് മാരിയുള്ള സാധനങ്ങളില്ല പക്ഷെ ദർ ഇസ് സം എവിഡൻസ് കുറച്ച് എവിഡൻസ് ഉള്ളത് പെനിസിലാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോപ്പർ കിലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ഉണ്ട് പെനിസിലാമിൻ അത് എർലി ഓൺ കൊടുത്താൽ ചില പേഷ്യൻസിൽ ആർസിനിക് കണ്ടന്റ് കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് ചില സീരീസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ആർസിനിക് കീലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് സ്പെസിഫിക്കലി ബട്ട് സം യൂസ് അപ്പം എന്റെ പേഷ്യൻസിലൊക്കെ ഞാനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ആയുർവേദ റിലേറ്റഡ് ആർസിനിക് പോയിസണിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ പെനിസിലാമീൻ ആണ് ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഫുൾ എവിഡൻസ് ഓൺ ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ആരിഫിന് ആരിഫ് പറഞ്ഞു ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആബിഡ് അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആഴ്സനിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ മെഡിസിനിൽ കണ്ടു മെഡിസിനിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയല്ലോ അതിന് ഡോസേജ് ഉള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അതിന് എന്താണ് അതിനോടുള്ള ഒരു ഒരു കമൻറ്റ് ഇപ്പം ഇത് ഇത് ഹോമിയോപ്പത്തിക്കാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആർസിനിക്ക മാൽബത്തിനകത്ത് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ മില്ലി
ആ റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റ് നോക്കി ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലും റിസ്ക് കുറവാണ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെയും ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു വിഷം ഇതിപ്പോ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഡി ഡി ടി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാതിരിയാണ് അതൊരു വിഷമാണ് ആർസനിക്കിനെ പോലെ അതിലും ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോ ഗുണം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയോ ഡി ഡി ടീം ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഒക്കെ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആർസനിക്കിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം അത് മരുന്നല്ല ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞവര് ദയവായിട്ട് താഴോട്ട് പോകണം അടുത്തത് വിനോദാണ് ഒരു മിനിറ്റ് വിനോദേ ഫ്രഡിയുടെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഫ്രഡി എന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ താഴേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ ഫ്രഡി ഓക്കെ ഫ്രഡി താങ്ക് യു അടുത്ത വിനോദാണ് സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ എനിക്കുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഹോമിയോപ്പതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ് ചർച്ച അപ്പൊ അതിലവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹോമിയോ പിന്നെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇതേവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ അല്ലോ ഈ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾക്ക് എഫക്റ്റ് ഇല്ല അത് മുപ്പത് തവണയും നൂറ് തവണയൊക്കെ നേർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു വീര്യവും ഇല്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് വെറും വെള്ളമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിഷമാണ് എന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഇത് കൊടുത്ത എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു നിഗമനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മുപ്പത് തവണ നേർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഷമ എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല വിഷം എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചും ചോദിച്ചു ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അത് കൊടുത്തിട്ട് അത് വിഷമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അല്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അതിൽ മരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് പറയുന്നില്ല അത് പിന്നീട് പറയാം ഇത് ദോഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതിൽ മാത്രം യെസോർണോ എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും തവണ ഈ മുപ്പത് തവണ നേർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടി സി ലെവലിൽ നേർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് ഈ പറയുന്നതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അംശത്തിന്റെ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു അംശം പോലും അത് നമുക്ക് ടോക്സിക് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് താങ്ക് യു ഡോളറിയുടെ ആൻസർ ചെയ്തതാണ് എന്നാലും അത് ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹാപ്പി ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരിഫ് ആരെങ്കിലും ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തത് ഇപ്പം സിംഗിൾ ആർസണിക് എക്സ്പോഷർ ഡിലീറ്റേറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് അതായത് ഒരു ചെറിയ ഡോസ് എക്സ്പോഷറിൽ വരെ നമുക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട് ആർസണിക്കിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ മൂ എല്ലാ മാസം കൂടുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഈ പറയുന്ന ആർസനിക്ക മേൽപത്തിനകത്ത് ആർസനിക്കിന്റെ അംശം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമുക്ക് റിസ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആർസനിക് ഒരു 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 മരുന്നല്ല അതൊരു വിഷമാണ് ഒരു വിഷം കുറച്ചാണെങ്കിലും കൂടുതലാണെങ്കിലും തുല്യമാണ് വിഷം വിഷമാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വിഷം കൊടുക്കണം അതിന് മരുന്നിൻ്റെതായ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അത് മരുന്നാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു എവിഡൻസും ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്കില്ല ഗവൺമെന്റിനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു എവിഡൻസ് വരാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോയി അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ആർസണിക്ക മാൽബം സ്റ്റഡീസ് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഒന്നും ഇല്ല വല്ല മണ്ടൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ട്രയൽ ചെയ്യാൻ ആർസണിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് മനുഷ്യനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അതൊരു പോയിസൺ ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ എഫ് ഡി എ യൂറോപ്യൻ മെഡിസിൻസ് അസോസിയേഷൻസ് ലോകത്ത് വിവരമുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ അതോറിറ്റി റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിസൺ നോട്ട് എ ഡ്രഗ് അതുകൊണ്ട് ഡ്രഗ് എന്ന പേരിൽ വിഷം കൊടുത്താലും അത് ഡ്രഗ് ആവത്തില്ല അത് വിഷം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അതിന് മരുന്നിന്റെ ഗുണമൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഈ പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മളൊരു കാര്യം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഹെവി മെറ്റൽസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ആർസനിക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലെഡ് മെർക്കുറി അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലാണെങ്കിലും വാട്ടറിലാണെങ്കിലും നമ
അതായത് ഇത്രയും തവണ നേർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ എലമെന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രധാന ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു സാരാംശം ഇത്രയും തവണ നേർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എത്ര അളവിൽ എന്നുള്ള അല്ല അത്രയെങ്കിലും അളവിൽ ഒരു തന്മാത്രയെങ്കിലും അതിൽ അവശേഷിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു മരുന്നല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യമേ ഇവിടെ ഇല്ല ഇത് മാത്രമാണ് ഡൗട്ട് താങ്ക് വിനോദ് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ ഒരു വിഷമ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇതുവഴി ഇവര് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വിനോദിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം സയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം ഉത്തരം നൽകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത് തേർട്ടി സിക്കകത്ത് ഒരു സാധനവും കാണാൻ പാടില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ നമ്മുടെ അവകാട്ടോ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയാൽ ഒരു ട്വൽവ് സീഡ് മണ്ടേൽ ഒരു സാധനവും കാണാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്നാണ് ഇവർ ഇവർ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ വാട്ടർ മെമ്മറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ല അത് അതിനകത്ത് ആൾസിനിക്ക് കാണാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല പക്ഷേ അത് ആരിഫ് നേരത്തെ ചൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ ഇഷ്യൂ ആണോ ഇൻറ്റൻഷനലായിട്ട് ഇവർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ അതോ ഇവർ തരുന്നത് തേർട്ടി സി അല്ലേ മദർ ടീച്ചർ ആണോ തരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ നമുക്കറിയത്തില്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ മൂലമാകാം ഇവർ തരുന്ന തേർട്ടി സി ആഴ്സണിക്ക് ആൽബം തേർട്ടി സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ആഴ്സണിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പാടില്ല പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫ് സാമ്പിൾസ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽ പ്ലേസിൽ എത്തിച്ചത് ഇവർ തന്നെയാണ് അതായത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മളോട് തീരുമാനിക്കാൻ പറയുകയാണ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ ഇഷ്യൂസും അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഈ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇതിന് നമ്മളല്ല ഉത്തരം തരേണ്ടത് അവരാണ് ഉത്തരം തരേണ്ടത് അവരോട് ചോദിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണോ ഇല്ലെന്നാണോ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഫോളോ അപ്പ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അവർ ഇത് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ അവർ ഹോൾഡപ്പ് ചെയ്യുന്നോ അതോ കണ്ടാമിനേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻഷനലി അവർ മദർ ടിഞ്ചറി യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ചോദ്യം അവരോട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഡി യു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വെദർ ഇറ്റ് ഹാസ് ആൾസനിക്ക് ആൽബം ഓർ ഡി യു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ യുവർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉത്തരം വ്യക്തമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അത്രം ആക്ച്വൽ ടെസ്റ്റിൽ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സംശയം ചോദിച്ചത് തന്നെ കാരണം ഈ ട്വൽ ട്വൽ സിക്ക് മേലെ പോകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതിനാണ് ആക്ച്വൽ ടെസ്റ്റിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാർഗം തന്നെയാണ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു മച്ച് ആരിഫ് എന്തോ അടയമോൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒരു റിവേഴ്സ് ആംഗിളിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ട കുറച്ചുകൂടി വിനോദ് പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു വേറൊരു ആംഗിൾ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹോമിയോപ്പതി നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതര വൈദ്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാലസി വഴിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അടിമുടി അത് സത്യമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ മരുന്ന് മരുന്ന് ആവുന്നത് പോലും ഒരു അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി പ്രകാരം അത് ഏതാണ് അതോറിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്നിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലേബലാണ് അവിടുത്തെ അതോറിറ്റി ആ ലേബൽ അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആഴ്സണിക് ആൽബം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയലൂഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി അല്ലെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഗുളിക പൊതി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി അതിനകത്ത് ലേബിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആഴ്സണിക് ആൽബം തേർട്ടിന്ന് എഴുതിയ അതിനെ വിശ്വസിക്കുക എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഇനി എങ്ങാനും ഒരു ലേബൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറിപ്പോയാൽ അവിടെ കുഴപ്പമായി പ്രശ്നമായി ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ ഞാൻ മറ്റേതാണോ ആഴ്സണിക് ആൽബം തേർട്ടി അത് ഇതാണോ തേർട്ടി എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നൊരു വഴിയില്ല ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിശയോക്തിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ലേബിൽ മാറ്റി ഓട്ടിച്ചത് പക്ഷെ ഇവരുടെ പദ്ധതി മുഴുവൻ പാളിപ്പോയി കാരണം ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല മാത്രമല്ല ലേബൽ മാറ്റി ഒട്ടിച്ച മരുന്ന് പണ്ട് ഇവർ കൊടുത്തിരുന്ന മരുന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇവർ വളരെയധികം എളിഭ്യരായി പോയി ഞങ്ങളുടെ സമരം വന്ന് തോൽപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് ലേബലാണ് എന്ന് ഇവർ ഒരിക്കൽ പറയണ്ടേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ തമാശയായിരുന്നു അത് അന്ന് കേട്ട് കുറെ ചിരിച്ചതാണ് അന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചിരുന്ന ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന നമ്മളുടെ അധ്യാപകരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് രണ്ട് മെഡിസിൻസ് അതിലെ ലേബൽ അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഏതാണ് മെഡിസിൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യം കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ തന്നിരുന്ന ഉത്തരം കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു സാധനം അടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം തിയറി പ്രകാരം ഇതിലെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതി പ്രകാരം അത് കാണാൻ പറ്റില്ല പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും കാണുന്നു അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് കണ്ടാമിനേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്രൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ചേർത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് ആ മെത്തഡോളജി അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇനി നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം തന്നെ ഒരു വലിയ തമാശയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാ ഇപ്പോൾ താഴ്ന്ന ആവർത്തി നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും സാധനത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേർപ്പിക്കും തോറും സാധനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്ക് പക്ഷെ ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഓക്കെ നാം അടുത്ത ആളിലോട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നു അടുത്ത മഹേഷ് ആണ് മഹേഷ് താങ്ക് യു ഹനീഷ് ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ മഹേഷ് താങ്ക് യു എൻ്റെ മുന്നിൽ ജെയിമി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മിസ് ചെയ്തതാണോ ആ ഓക്കെ 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 ഞാൻ എൻ്റെ ഓർഡർ മിസ് ആയതാണ് ജെയിമി ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ആരിഫിനോടായിരുന്നു അപ്പൊ ആരിഫ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ മഹേഷ് അതെ മഹേഷ് ചോദിച്ചോളൂ എൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് അഡ്രസ് ടു ആരിഫ് അനീഷ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആരിഫിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് മിസ് ആയത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ആരിഫ് അത് കണ്ടിന്യൂ ശേഷം മൂന്ന് പേര് വെയിറ്റിംഗിലാണ് ആരിഫിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അനീഷ് അവരിലോട്ട് പോവാം അല്ല ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലേബലിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടു തോന്നുന്നു അവിടെ അത് പറഞ്ഞു കേട്ടുന്നു അത് കൺവേ ആയിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ജയമി ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരിഫിനോടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് ആൻസർ ഇപ്പോഴത്തെ ആൻസറിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് എനിക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ എന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 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 ഹോമിയോ മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ഏത് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല ഒന്ന് ഇനി ഇതിന്റെ പൊട്ടൻസി ഈ പൊട്ടൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എനി എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഇവര് പറയുന്നത് ഈ നേർപ്പിക്കും തോറും ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയാ വാട്ടർ മെമ്മറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തേർട്ടി സിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിന്റെ ഹോമിയോപ്പതി തിയറിയിലാട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് തേർട്ടി സിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനിലുള്ള ആ പറയുന്ന സോ കോൾഡ് എനർജി ആയിരിക്കില്ലല്ലോ വൺ എമ്മിലുള്ള മെഡിസിനിലുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ
അത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിസിൻ ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് തീരെ ഇപ്പൊ കഴിയില്ല എന്നാൽ തന്നെ ഇവര് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഹോമിയോപ്പത്തിക് മെഡിസിൻസില് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതാണ് മെഡിസിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക് പ്രകാരം ഒരു താഴ്ന്ന പൊട്ടൻസി ഒരു ഉയർന്ന പൊട്ടൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും തോറും കൂടുതൽ നേർപ്പിക്കും തോറും അതിനകത്തുള്ള ആ മെഡിസിനൽ കണ്ടന്റ് എന്താണോ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വേണ്ടത് അതേസമയം ഇവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദർ ഈസ് എ ഒരു ഇറ്റേണൽ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ല ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറക്ഷൻ ഇല്ല ഒരു ഒരു ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു സാധനം ഇന്ന ഇന്ന ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന പോലെ കുറഞ്ഞു വരും എന്ന് പോലും നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് അതായത് തേർട്ടി സിയിൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഇരുന്നൂറ് എന്നാക്കുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പറയുന്ന അഞ്ച് കിലോ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഒരു രണ്ട് കിലോ ആയി നമ്മൾ കൂട്ടുക ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ നേർപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് ആയിരം കിലോ ആക്കുന്ന ആയിരം ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് കിലോ എന്നുള്ളത് മാറി ഒരു അര കിലോ എന്നാവണം പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് കിലോ വീണ്ടും പത്ത് കിലോ ആയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പതിനായിരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അര കിലോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അഞ്ച് ഗ്രാം കാണണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആയിരത്തിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം കണ്ടു പതിനായിരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് കിലോ കൂടി കൂടിയ മാതിരിയാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിലോ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം ആവർത്തിക്കും തോറും തുടക്കത്തിൽ എത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നതായിട്ടാണ് ഇവരുടെ തന്നെ പഠനത്തിൽ ഇവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു ഈ സാധനം അപ്പൊ ഇത് കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല അതിനകത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് അവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് മെഡിസിൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം അത് കണ്ടാമിനേഷൻ ആണ് രണ്ട് പൊട്ടൻസിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല അതിന് കാരണം ഇത് ഈ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തൊരു യൂണിഫോമിറ്റി ഒരു പാറ്റേണോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നത് ഓക്കെ ആ എന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമ്മള് കോസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപരിയായിട്ട് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്താണല്ലോ നമ്മൾ മെഡിസിൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഴ്സണിക് ആൽബം എന്ന് പറയുന്നത് യുനോ ട്രൂലി സ്പീക്കിംഗ് ദ ഷുഡ് ഗീവ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിംറ്റംസ് അത് വെച്ച് വേണമല്ലോ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മരുന്ന് ഒരു മൊത്തം ജനതതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഹോമിയോ പ്രിൻസിപ്പിളിന് തന്നെ എതിര എതിരല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തീയറി അനുസരിച്ച് ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് ഹോമിയോ തീയറി വെച്ച് തന്നെ അത് തെറ്റല്ലേ അതാണ് എന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഓക്കെ അതൊരു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ജീനസ് എപ്പിഡമിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ഒരു പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിൽ ആളുകൾക്ക് ഒരേപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഒരേ സിംറ്റംസ് ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്
ഈ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന പോലെ മാസമായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് ആണ് നടക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതേപോലെ ആരോഗ്യവുമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആരോഗ്യവാൻ ആയി ഇരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതിരുന്ന ഒരാൾക്ക് വൈകിട്ടായപ്പോൾ പനി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഇയാട്രോജനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിസിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം അങ്ങനെ ഒരു ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സാധനം എങ്ങനെയാണ് സേഫ് ആണെന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് അതിന് സൈഡ് എഫക്ട് ഫ്രീ ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒന്നുകിൽ തെറ്റാവണം അതല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ സൈഡ് എഫക്ട് ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ള വാദം ഇവിടെ നിർത്തണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അവർ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ആ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആരിഫ് ഞാൻ അടുത്ത വെള്ളോട്ട് പോവാണ് മഹേഷ് മഹേഷ് ചോദിക്കാം താങ്ക് യു അനീഷ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിന് തന്നെ സയൻസ് ബ്രിഗേഡിനും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഇതേപോലത്തെ വിലപിടിപ്പുള്ള അറിവ് ജനങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആസനിക് ട്രയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആൽക്കഹോളിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഇൻസോളിബിൾ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ എൻ സി ബി ഐ പബ്കെം ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിൽ ഇൻസോളിബിൾ ആണ് ഈ ആർസണിക് ട്രയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ ഇങ്ങനെ ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കണിക പോലും ഇതിൽ ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് സോറി ഹെട്രോജീനിയസ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോമിയോ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ സയന്റിഫിക് ഫാക്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് സോലിബിൾ അല്ല എന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് സോലിബിൾ ആണെന്നും ഇതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ആൽക്കഹോളിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും എന്നും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ആഴ്ചകൾ എടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ആൽക്കഹോളിൽ ഡിസോൾവും വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ ആസണിക് ആൽബം എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതോ ആൽക്കഹോളിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണോ രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിലും ആൽക്കഹോളിലും രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ദയവായി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ താങ്ക് യു അതായത് ഞാൻ അതിന്റെ ഫാർമകോപ്പിയ ഒന്ന് തപ്പുമായിരുന്നു അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാനുഫാക്ചറിങ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരെ ആർസനിക് ട്രാക്സൈഡ് എടുത്ത് ആൽക്കഹോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ മിക്സ് ചെയ്യല്ല ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലിസറിനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു മിക്സർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ഒരു മദർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ആകണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹോമോജന സൊല്യൂഷൻ ആകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആരിഫിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കാലം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൈമറിലി നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി നമുക്ക് ക്യൂറ് തരുന്നത് ഒന്ന്
വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മളെ ജേം തിയറിയും അതുപോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആളുകൾ ധരിച്ചിരുന്ന അസുഖങ്ങൾ സോറി ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂറിയ പോലെയൊക്കെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇതുപോലെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് കൂടി ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഒക്കെ വരെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആനിമൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു നൂറ് ഡോക്ടർമാരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നൂറ് പേരെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആളുകളും പറയാൻ എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബേസിസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ബയോകെമിക് ബേസിസ് ആണ് അതിൽ കെമിസ്ട്രി ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഓർഗനിസംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പറയാം അതേസമയം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒരു നൂറ് പേരെ നമ്മൾ എടുത്ത് അന്നത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു നൂറ് പേരെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും വൈറ്റ് ലിസ്റ്റുകളായിരുന്നു അതായത് മെറ്റീരിയലിസം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾ കുറവും ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ് ലിസം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലിസംകാരുടെ പ്രധാന വാദം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവന്റെ എലമെന്റ് ജീവനുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ബോഡിയിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതിന് വലിയൊരു മാറ്റം വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിബങ്ക് ചെയ്തത് നമ്മളെ വോളേഴ്സ് യൂറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് അത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലോ അങ്ങനെ കണ്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഹാനിമാൻ അപ്പോഴേക്കും ഓർഗനോൺ ഒക്കെ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റലിസ് ആണ് ഹാനിമാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും പഠിച്ചതും ഹോമിയോപ്പതി കണ്ടുപിടിച്ചതും ഓർഗനോൺസ് ഓർഗനോൺ ഒക്കെ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയതെല്ലാം ഈ വൈറ്റലിസത്തിൽ ആണ് മുങ്ങിക്കുളിച്ചിട്ട് അത് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റലിസത്തിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇത് പൂർത്തിയാവുന്നത് ഈ ഒരു വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് നടന്നിരുന്നത് ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയി പാസ്റ്റർ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനുശേഷം വന്ന ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ പോലെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നല്ലോ അതിനുശേഷമാണ് ആ ഒരു ഡിബേറ്റിന് പോലും അന്ത്യം വന്നത് അവിടെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിന് ജീവന്റെ ആവശ്യമില്ല ലാബിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം അത് വോളർ ചെയ്തു വെച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വന്ന ആളുകളാണ് അതിന് ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വൈറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററി അതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് അത് വളരെ അധികം ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നീട് അത് ഡിബെൻ ചെയ്യപ്പെടും ഇന്ന് അതൊരു സൂപ്പർ സീഡഡ് സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ഇന്ന് കാണുന്നത് അതായത് അത് നിൽക്കുകയും അതിനുശേഷം പുതിയത് വന്ന് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്ന് അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് അപ്പൊ അതിനെ അളക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല കാരണം ബേസിക്കലി അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിച്ചാത്തൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒരു മായാവി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആണ് അത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറയാം അഭൗതികമായ പ്രസൻസ് ആണ് അതിന് പറയാം ഹോമിയോപ്പതി ബേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പൊട്ടൻറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നേർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നത് അസുഖങ്ങൾ ഡയനാമിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വൈറ്റലിസ്റ
എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന നാനോ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വീണ്ടും ഇവർ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള തിയറിയിൽ അതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വൈ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ വരുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് നേർപ്പിക്കണം അതിൽ സാധനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് സാധനം ഉണ്ടായാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധനം ഉണ്ടായാലുള്ള കുഴപ്പം ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സാധനത്തിന് ഈ ആകാശത്ത് കൂടെ പോകുന്ന സാധനത്തിന് കൂട്ടിമുട്ടാൻ കഴിയില്ല അസുഖത്തിനെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഹാനിമാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞതിന് നേർ വിപരീതമാണ് അതാണ് ഇതിൽ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലും അറിയാതെയാണ് സത്യത്തിൽ ഇവർ ഇതൊക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും അതിന് യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ആരിഫ് അപ്പോ ഇതൊരു ജിന്ന് എന്ന് കരുതാം അല്ലേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഷിഖ് താങ്ക് യു ആരിഫ് അടുത്തത് ജോമിയാണ് ജോമിക്ക് ചോദിക്കാം ജോമി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ ക്ലബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രവിൾ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി ആ ഫോട്ടോ അറിയാം ഓക്കെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ആരിഫിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ ഈ കൂടുതൽ പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ പക്ഷേ ഈ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഉള്ളത് അതിലാണ് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഭാ ഭാവിയിൽ ആയുർവേദ അടക്കമുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിജിനസ് എന്താ പറയുക ചികിത്സാ രീതികളും സയൻ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നിലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മുടെ സയൻസുമായിട്ട് യോജിക്കാത്തതായിരിക്കും പക്ഷേ ഭാവിയിൽ അതിന് സയൻസിന് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കുള്ളത് അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്താ ഹോമിയോപ്പത്തിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാലിഡിറ്റി കൊടുക്കാൻ വാലിഡിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കുറഞ്ഞ അളവിൽ നിങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി അതിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ അത് അതിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പം അത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ലേമൻസ് ലാംഗ്വേജ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ നോക്കരുത് കാരണം അത് അപ്പം ഭയങ്കര കോമഡിയായി മാറും ഈ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹലോ ഞാനൊന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം പുറത്താണ് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും ഇൻട്രപ്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ആരിഫ് അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും ജോമി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മാക്സിമം ലളിതമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാം നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ള ഇപ്പത്തെ അടിസ്ഥാന ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് ഇപ്പം ശാസ്ത്രം ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് അതിന് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പരന്ന ഭൂമി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയാണ് ഇപ്പൊ ഭൂമി പറഞ്ഞതാന്ന് പണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അല്ല എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭൂമി പറഞ്ഞതല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതെടുത്ത് റിജക്ട് ചെയ്തു അത് സയൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലായ ശേഷം ദെൻ യു റിജക്ട് ദ ഓൾഡ് ഐഡിയ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഹോമിയോപ്പതിക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും ഭാവിയിൽ പോലും മോഡേൺ സയൻസിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി കപടമാണ് അതിന്റെ ഇതിന്റെ ഫണ്ട ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ എപ്പോഴും
ആണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കപടമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റാണ് അത് ശാസ്ത്രം തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ലിബിൻ ജോമി വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരിഫിനെ ആഡ് ചെയ്യണ്ട ആരിഫ് ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പം ആരിഫ് സോറി ജോമിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് അതോട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരിഫിന് രണ്ടോടെ ഒന്നിച്ച് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഹോമിയോയുടെ ചില എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിലും ചില ചില പർട്ടിക്കുലർ കേസസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അനുഭവമുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ പ്രസീബ എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അന്നേരം ഈ പ്രസീബ എഫക്റ്റിന് വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിന് ഇത്ര ഇത്രയേറെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസിഫൈക്ക് പ്ലസിഫ് എഫക്റ്റ് ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ ആ ഓക്കെ അതായത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോമിയോടെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ഇതര വൈദ്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ വല്ലാതെ അടി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദനയിൽ നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യമാണ് അതായത് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ശാസ്ത്രം ഇനിയും വളരാനുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സമയമെടുക്കും ശാസ്ത്രം ഇനിയും വളരാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വളർന്നിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ മുരടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാന വരുന്ന ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ലൈൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നേരം വെളുത്തപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഇതേപോലെ ഹോമിയോപ്പതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷിനെയോ ഒന്നും തല്ലുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വിമർശിക്കുകയോ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹോമിയോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം ആയുഷിലെ മറ്റ് ഏതൊരു സംഗതി ആയാലും ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മൾ ഉരുളിങ് അമത്തുന്നതും അതേപോലെ ജോത്സ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതും ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മളുടെ മൊല്ലാക്ക ഊതി തരുന്ന വെള്ളം നമ്പൂതിരി കെട്ടിത്തരുന്ന ചരട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ലോകം ഒരു കാലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ ഇതിൽ നിന്നും ഗുണമുള്ളതും ഇതിൽ തെളിവുള്ളതും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായ ചികിത്സകളാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതിനാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ബോധം നമുക്ക് വരികയും അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ മുന്നിലുള്ള ചികിത്സകളെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് അതിൽ തെളിവുള്ളത് നിലനിർത്തുന്നു തെളിവില്ലാത്തതിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് എങ്ങ എപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്ത് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവകോപമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഒരു ലോകം അങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവകോപമാണ് അപ്പോൾ അസുഖം വന്നാൽ അസുഖം മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പൂജ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തടഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ റെമനൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉരുളി കമത്തലായാലും ഉസ്താദ് മന്ത്രി ചൂതുന്നതായാലും ഇന്നും നടക്കുന്നതാണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോവാ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം പച്ചല മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം ഇന്നും അതിൻ്റെ വേറൊരു ഒരു റെമനൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നടന്നതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രം മാത്രമാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇതേപോലെ പണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ശുശ്രുതനാണ് സർജറി കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ശരിയായിരിക്കാം ശുശ്രുതം കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ ശുശ്രുതം ചെയ്ത സർജറി അല്ലല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സർജറിയുടെ ഒരു ഒരു തുടക്കം അദ്ദേഹം വിട്ടു എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളി കമത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാതിരി അന്ന് തുടക്കി തുടങ്ങി വെച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഉരുളി കമത്തൽ അതല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സാധനവും നമ്മൾ പരിഷ്കരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച് അതിൽ തെളിവുള്ളതിനെടുത്ത് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ഒക്
പല കോളേജുകൾ പൂട്ടിപ്പോവുകയും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വരെ പൂട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി കാരണം അവർക്കൊന്നും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ അതേപോലെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റിയും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ തരം ചികിത്സാ രീതികൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രാർത്ഥന അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വന്ന ഒരു കൂട്ടം ചികിത്സകൾ ആ ചികിത്സകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തെളിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിന് തെളിവുണ്ട് അത് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് പല കാര്യങ്ങളും അതിന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് റിപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ആണ് അത്തരം ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ചികിത്സകൾ അത് മാത്രം പൊത്തി പൊന്തിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ എടുത്ത സാധനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അരിപ്പയിലൂടെ താഴേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ആ സാധനങ്ങളുടെ പേരാണ് ഇതര വൈദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇതര വൈദ്യങ്ങളിൽ ചിലത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ചിലത് പ്രാർത്ഥനകളായിട്ട് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ചിലത് ഇതേപോലെയുള്ള ആയുഷ് പോലെയുള്ള ചികിത്സകളായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളാരും ഇതിനെ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതോ അല്ല ഇതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണ് അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് അതിൽ തെളിവുള്ളതിനെ മാത്രം ഊറ്റിയെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാൾക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ സംഗതി ഉപയോഗിക്കുക എന്നേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ആയുർവേദം ശാസ്ത്രീയമായിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ശാസ്ത്രീയമായിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ടാ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഇന്ന് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആയുർവേദം നിലനിൽക്കുന്നത് ഏത് തന്നെ ആയാലും സിദ്ധ ആയാലും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമാകാൻ കഴിയാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇനിയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രം വളർന്ന് ഒക്കെ ശാസ്ത്രീയമാകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു പാഴുവേലയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഔട്ടായിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ പറയുന്ന അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് നമ്മൾ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അത് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ഞാൻ ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ചു എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായി പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഒരാൾ വന്നിട്ട് വേറെ ആൾ വന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉരുളി കമത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുട്ടിയുണ്ടായി ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അവിടെ തീരും ആ സംശയം അത്ര ലളിതമാണത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു ഉരുളി കമത്തിയിട്ട് കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്നൊരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക പക്ഷെ അത് വിശ്വസിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും എന്നാൽ ഹോമിയോ കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറഞ്ഞു തരാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റേതിനെ തള്ളി എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു തരണം അതിന് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിമർശകർ എന്നുള്ള ഒരു ലേബലിംഗ് ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതേസമയം മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇന്ന മെഡിസിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന പോലെ അതിന് ഫലമുണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അത് സക്സസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് എപ്പിഡമിയോളജി ആണ് അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര വൈദ്യങ്ങളുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയറി ടെയിൽസ് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൽ
അതായത് ഇപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഇതൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആവുമോ എന്നറിയില്ല അതായത് ഒരു അവര് ഹോമിയോക്കാർ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പെർമിറ്റഡ് ഡെയിലി എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു കേബിൾ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേജിലായിട്ട് ഷെയർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് വൺ കാഡ്മിയം ലെഡ് ആഴ്സണിക് മെർക്കുറി ഇതിന്റെ എല്ലാം പെർമിറ്റഡ് ഡെയിലി എക്സ്പോഷർ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ള ടേബിൾ അവർ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി അവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ജസ്റ്റ് അവർ വീണ്ടും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഓറലി ആയിട്ടുള്ള പെർമിറ്റ് ഡെയിലി എക്സ്പോഷർ അതായത് ആഴ്ചനത്തിന് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈക്രോഗ്രാം പെർ ഡേ എന്നൊരു ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തു തോന്നിയുള്ളു പി ഡി എഫ് ഞാൻ ആർക്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും താങ്ക്സ് ലക്ഷ്മി ഇത് നമ്മളോട് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചായിരുന്നു ആബി ആബി പ്ലീസ് ഞാൻ ഈ ഈ പെർമിറ്റഡ് ഡെയിലി എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ സോഴ്സസ് അല്ലേ സോഴ്സസ്ലാണ് പക്ഷെ ഇത് അവർ ട്രക്സിലെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും അംശമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ എഫ് ഡി എയും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇയറിലും അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി പെർമിറ്റഡ് ഡെയിലി എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ സോഴ്സും ഡയറ്ററി സപ്ലിമെന്റ്സും ഫുഡും ആണ് അല്ലാതെ ഡ്രഗ് അല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് അവർ ഈ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫോൾസ് അനലോജി ആണ് അവരിപ്പം എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നും സോയിലിൽ നിന്നും വാട്ടറിൽ നിന്നും ഇത്രയും അലൗഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മരുന്നില് ഈ ആർസിനിക് അലൗ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഡ്രഗ്സിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഫറെന്റും എൻവയോൺമെന്റൽ സോഴ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ശരിക്കും വളരെ ബാലിശ്യമാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരെ അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ബാലിശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതും ബാലിശ്യമായി അതെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്റെ താഴത്തെ ഒരു പേജിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഡ്രഗ്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് പക്ഷെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവത്തിൽ അവർ അത്രയും പോർഷൻ കട്ട് ആൻഡ് ക്ലൈ മീൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ആ ഒരു ആ സംഭവം കേബിൾ മാത്രം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റ എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ വായിച്ചാണിത് ഈ എഫ് ഡി ആണിത് ഈ മെയിൻ സംഭവേ ഇതിനകത്ത് അവർ എഴുതിയേക്കുന്നത് ചെക്ക് യുവർ വെൽ വാട്ടർ ഈറ്റ് എ വേരിഡ് ഡയറ്റ് ജ്യൂസ് റെക്കമെന്റേഷൻസ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഫോർ കിഡ്സ് ആൻഡ് സീരിയൽസിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഈ അലവ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഡ്രഗ്സ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡ്രഗ്സ് അതവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണല്ലോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്നുള്ളത് അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഒന്നുമില്ല ലക്ഷ്മിയുടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇത്തരം ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ആദ്യം ഒന്ന് ചോദിക്ക ഏതിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ ആർസനിക്കം ഉണ്ടോ അതോ ആർസനിക്കം ഇല്ലേ ഇത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വാദിക്കാൻ ചെന്നാൽ പറയും ഞങ്ങളതിനകത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് വളരെ നേർപ്പിച്ചതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഞങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് ക്ലോക്കിയലായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പല രീതിയിൽ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാതെ സൗമ്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടുന്ന എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല ഉടായ്പ അല്ല നമ്മളത് ഒരു ഇച്ചിരി സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഭീതിയാണ് ബട്ട് അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഇത് വരണം അത് അതാണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ബാക്ക് ചാനലിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയതാ
നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും മിസ്റ്റർ രവീഷ് കൈപ്പള്ളിൽ നമ്മുടെ കൈപ്പള്ളിയുടെ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ ഡോക്ടർ മനോജും ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നമ്മളത് ഫുള്ള് സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം എന്ന് അത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ മലയാളം എക്സ്പേർട്ട്സ് ആരെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഡോക്ടർ മനോജ് ഇതുപോലെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്ഥിരം എഴുതുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ആക്ടിവേറ്റ് ആകാനാണ് സാധ്യത നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു തോന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് എക്സീഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബ്രിഗേഡിന്റെ ആ ഒരു ടൈം എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എക്സീഡ് ആയി ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പറയാം എന്റെ ഇന്റർപ്ഷൻ ആയ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ അടുത്ത ടോക്കിനെ പറ്റിയിട്ടോടൊന്ന് പറയണം തോമസ് കുട്ടി വിട്ടോട നമ്മുടെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് താങ്ക് യു ഷുവർ ആയിട്ടും അപ്പം രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ പറയാം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഈ ടൈറ്റിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഹോമിയോ പത്തറ്റിക് ഫ്രോഡ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് അവർ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അവർ റിപ്പോർട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു റിസർച്ച് സെറ്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിന് ഒരു ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ ഡയറക്ട്ലി അത് സയന്റിഫിക് മിസ്കണ്ടക്ട് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന പേര് പറയുന്നില്ലായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ പലരും പേര് പറഞ്ഞു ഈ ആണ് ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നേരത്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വഴി നെഗറ്റീവ് ആക്കി അത് കാണിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം അത്രയും ധൈര്യം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ചാൾസ് ചോപ്രാജിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് പറയാതിരിക്കാം വയ്യ അത്രയ്ക്കും അതപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ രണ്ട് പത്തനംതിട്ട പഠനമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓതറിൻ്റെ പേരാണ് തോമസ് മരങ്ങാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പലതവണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിനകത്തിലും വ്യക്തമായിട്ട് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് യാതൊരു റെസ്പോൺസ് അദ്ദേഹം തരികയോ അത് പ്ലീണ്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യോ മാറ്റ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പത്തനംതിട്ട പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആർസനിക് ആൽബം പ്രയോജനമുള്ള മരുന്നാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതും പിന്നെ മന്ത്രി അത് മാറ്റി പറയുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ആ വിഷയം ഈ ഫ്രോഡ് പണി ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു ഒരു ഒരു ഇതുമില്ല അത് ആര് ചെയ്താലും അത് ഏത് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അതിൽ യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല ഹോമിയോപ്പതി ഇത് വളരെ പോപ്പുലറാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമായി പലരെയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് റിട്രാക്റ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പല ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും അതിന് പുറമെ ഹോമിയോപ്പതി ഗവേഷകരിൽ തന്നെ ഈ ഈ സോ കോൾ ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പരാക്രമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളും ഇതുപോലത്തെ ഡാറ്റ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് കല്യാണി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഖുദാ ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പ്രൊഫസറിന്റെ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്രാക്ട് ചെയ്തത് അതിന് പുറമെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിലും ഇതുപോലെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഫ്രോഡ് പണി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ദർ ഇസ് നോ മേഴ്സി നമ്മൾ അവരുടെ പേര് വിളിച്ച് തന്നെ ഫ്രോഡുകളാണ് സയന്റിഫിക് മിസ്കണ്ടക്ടിന് ഇവിടെ യാതൊരു എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗിലാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫൈനാൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം വേറെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലോ വേറെ ഒരു സെറ്റിങ്ങിലല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിൽ സയൻറ്റിഫിക് മിസ്കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ല അത് ഫ്രോഡ് എന്ന് തന്നെ ഓർക്ക് വിളിച്ചു പറയണം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒരു സെഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തോമസ് കുട്ടി വിട്ടിടാന്നുള്ളത് അത് ഈ ആർസനിക് ആൽബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പത്തനംതിട്ട പഠനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓൾറെഡി പല എല്ലാവരും എംഫസൈസ് ചെയ്തു ഈ ആർസനിക്കിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസിഷൻ ആണ് അതായത് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധം കിട്ടാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് ഡിസിഷൻ കൊടുക്കുമ്പം അതിന് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒര
അതും നമ്മൾ ആരെയും മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഇവർ റെക്കമെൻഡേഷൻ തന്നു അപ്പം ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ആ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിലുള്ളൂ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ എന്തുമാത്രം ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്തുമാത്രം കൺസെൻറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം എങ്കിലും അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഡാറ്റയും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകം എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നോ എവിഡൻസ് ഫോർ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളിൽ പീഡിയാട്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ജെയിമിക്ക് എന്തോ ആരിഫിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റിന് ഈ ആശ്നിക് ആൽബത്തെ പറ്റിയാണ് അതായത് വൈ ആശ്നിക് ആൽബം ഇപ്പൊ ഈ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആശ്നിക് ആൽബം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് അലൻ സ്ക്രീനോട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബേണിങ് പെയിൻസ് ദ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് ബേൺ ലൈക്ക് ഫയർ പിന്നെ ഹീറ്റ് ഇതാണല്ലോ അതിന്റെ ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു കീനോട്ട് സിംറ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് അലൻ കീനോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ മെറ്റീരിയ മെഡിക്കേ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കീനോട്ട് സിംറ്റം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ട് എങ്ങനെ അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു വൈ ദേ സെലക്ടഡ് ആശ്നിക് ആൽസം അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ബിജു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വായിക്കാം നോ പ്രിവെൻറ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കൊറോണ വൈറസ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സേർഡിറ്റി ദ പ്രൊപ്പഗൻഡ അബൌട്ട് ഹോമിയോപ്പതി പ്രിവെൻറ്റീവ് ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പീപ്പിൾ പീപ്ഡ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ബൈ സോ കോൾ ഹോമിയോപത്സ് വിത്ത് വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ട്രൂ ഹോമിയോപത്സ് ഡോക്ടർ എസ് ജി ബിജു ആൻഡ് ടീം സഹ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എഴുതിയ പോസ്റ്റാണ് ഇത് എഴുതാനുള്ള ഇത് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പ വന്ന് അധികം കാലം കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നേ ആണല്ലോ നമുക്കിവിടെ കൊറോ ഈ കോവിഡ് വന്നത് അപ്പോൾ നിപ്പയുടെ സമയത്ത് വലിയ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടായി കാരണം അന്ന് ഇവർ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഇത് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കി മന്ത്രീനെയൊക്കെ വഴി തടഞ്ഞു വെച്ച് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സീനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അത് വലിയ ഒരു ബാക്ക് ലാഷ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് വലിയ സെറ്റ് ബാക്ക് തന്നെയായി അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയോട് മാറി നിൽക്കാൻ വരെ മന്ത്രി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരവസ്ഥ അന്നത്തെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവർ തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള സിംഹങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് കോവിഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോവിഡ് വരുന്ന സമയത്ത് തുടക്കത്തിലേ ഇവർ പറയുമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഇറക്കരുത് അത് പണിയാവും അത് ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ സെൻറ്ററിൽ സി സി അറച്ച് കൂടി സി സി എച്ച് കൂടിയിരുന്നു സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഹോമിയോപ്പതി അവർ വട്ടമേശ സമ്മേളനം കൂടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആഴ്ചനിക്ക മാൽബ ഇറക്കാമെന്നുള്ളത് അവിടെ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴുള്ള തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു ഗുരുതരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് കേസ് അത് ജാനുവരി മുപ്പതിനാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജാനുവരി മുപ്പതിന് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോവിഡിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്ന് പ്രിവെൻറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ജാനുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് തന്നെ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എത്ര ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇവർ മരുന്ന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങോട് അലമാരയിൽ നിന്ന് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പണി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി നടന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അല്ല നമുക്കറിയാലോ ഈ വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന് എന്തുമാത്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ നടന്നു എന
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇത്രമാത്രം ഒരു ഒരു വളരെ അപഹാസ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ് ഇതിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല അത് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്തോ വർക്ക് ചെയ്തില്ലേ എന്നൊക്കെ തപ്പി നടക്കുന്നതിൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമില്ല പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉപരി നമ്മളൊരു സാധനം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് അതിനെ ഇറക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ എഫക്റ്റീവ്നെസ് സ്റ്റഡീസും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഡാറ്റയും സേഫ്റ്റി പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലാതെ ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ അത് ജനങ്ങൾക്കങ്ങ് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നോക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിന് നിൽക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്റെ ഡി പി ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മലയാളം ഇത് വിക്കിപീഡിയ നമുക്കൊരു ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അയച്ചു തന്നതാണ് മലയാളം അറിവില്ലാത്ത നിരപരാധികളായ കുട്ടികൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മാതാപിതാക്കൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്ന ഇവരിൽ കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം മനസ്സിൽ ഓർക്കുക കാരണം ഇതിന് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ പോലും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ ഇത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷവശങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളമ്പുന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയ ഡോക്ടർ പുരസ്കാരം കിട്ടിയവരെന്നൊക്കെ പറയുന്നവര് എന്തൊക്കെ കള്ളത്തരങ്ങളിലാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഇതിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു പത്തറ്റിക് ഫ്രോഡിനെയാണ് ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വേറെ പത്തറ്റിക് ഫ്രോഡ്സിനെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ ക്ലിപ്പിങ്സ് അടക്കം അവർ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിബങ്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് വന്ന് റോഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് റോഷൻ എന്തേലും ഇടയുണ്ടോ റോഷൻ റോഷൻ പോകുന്നുള്ളൂ റോഷൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ടൈപ്സ് കഫേയിലൊക്കെ റൂംസ് കാണും അന്നേരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ അവിടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം വിൽ ഓൾ ബി ദ ടു അഡ്രസ് ദിസ് ഇഷ്യൂസ് സയൻസ് ബ്രിഗേഡ് നമുക്ക് ഒരു ഇത്രയും പേരെ പല പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവരാണ് ഇത് പല രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പല കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉള്ളവരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ എല്ലാവരെയും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രശ്നം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ടര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അനൂപ ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതായാലും ഡോക്ടർ ആരിഫ് ഡോക്ടർ ആബി ഒക്കെ വന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി എം ഇ യെ പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ആബി എല്ലാം ഇപ്പം എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിന്റെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകം തന്നെ നമ്മൾ ടി എസ് ബിയുടെ ചാനലിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഇങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോകരുത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം പോവുകയും നിങ്ങൾ ഓ ഈ വേണ്ടാത്ത അസുഖം വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഏത് വൈറസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആ വൈറസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസീസസ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറൽ ഡിസീസസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യം പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ വളരെ കൂടുതൽ ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു ആ ക്ലെയിംസ് ഒന്നും ആ ക്ലെയിംസ് എല്ലാം വളരെ ഫ്രോഡായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്
എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി ബെസ്റ്റ് അവാർഡ് വിന്നിങ് എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ സയന്റിഫിക് ജാർഗൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു അലോപ്പതിയിൽ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവർ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ സ്വയം ബുക്ക് എഴുതുന്ന അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊരു വീ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന അല്ലാതെ ഇവർ സയന്റിഫിക് പേപ്പറായി ഒരിക്കലും ഇറക്കാറില്ല ആകപ്പാടെ ഇറക്കിയ ഈ പത്തനംതിട്ട സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യം തന്നെ ഓൾറെഡി ഡീബങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇറക്കിയതല്ല ഇത് ചുമ്മാ ലോക്കലായിട്ട് ഇറക്കിയ ഈ പേപ്പർ തന്നെ പിന്നെ സയന്റിഫിക്കലായിട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇറക്കാൻ പറ്റിയാൽ അങ്ങനെ ഈ ഡേറ്റകൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളായി മാത്രമേ പ്രസന്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മേഖലയിലാണ് ഇവർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഡോക്ടർ ആരിഫ് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് ടി എസ് പിയുടെ ചാനലിൽ നമ്മളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അബി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്സനിക് എന്ന് പറയുന്നത് പാഷാണം എന്ന ഒരു വിഷമാണ് ആ വിഷമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇവർ എതിർ ഇവർ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതില് മറ്റുള്ളവരെ കുഴി കൊണ്ട ചാടിക്കാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ക്രമരഹിതമായി മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുക പൂർണമായും തെറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക തർക്കങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളുടെയും പ്രത്യാരോപണങ്ങളുടെയും വഞ്ചനയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനയുടെ ആരോപണങ്ങളുടെയും ഒരു സമൃദ്ധമായ സ്രോതസ്സാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം പണം സമ്പാദിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്വാക്സ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കണോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ ആളുകളിലേക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വളരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവർക്ക് ഇവരെ എല്ലാം തീറ്റിപ്പോറ്റാനായിട്ട് ഈ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് ബാധിതരാകിയും ആളുകൾക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ മാത്രമേ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസയെല്ലാം മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസിലേക്കും വരികയും നല്ല നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ രീതിയിൽ വളരെ ഏറ്റവും റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബെഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റിസോഴ്സസും പേഷ്യൻസിനും അതുപോലെ ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും മോഡേൺ മെഡിസിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷൻസിന്റെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് ഇവർ ഈ കപടശാസ്ത്രങ്ങൾ അന്യം നിന്ന് പോകണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളു സ്വന്തമായിട്ട് പൊതുജനത്തെ നമ്മൾ നമ്മളെ പൊതുജനത്തിന് എല്ലാവരും വരുന്നതാണ് നമ്മൾ മാറണം നമ്മൾക്ക് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളു ഇത് അന്യം നിന്ന് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് വിടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധ പാലിക്കണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം കൂടെ ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം അശാസ്ത്രീയമായ ഈ പറഞ്ഞ വൈദ്യ രീതികളെയൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനെയും കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗമനത്തിലോട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അത് ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ സാഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് കാരണം ഇത്തരം അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ കൈപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ 
ആർസണിക് ഓക്സൈഡ് ഹാംലെസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ ആരിഫ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് പ്രകൃതി ദത്തമായ ആഴ്സനിക് ട്രൈഓക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൽ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അതിനകത്ത് ആഴ്സനിക് ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ദത്തം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെന്തോ നല്ല സാധനമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്സനിക് ട്രൈഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് ഫോമാണ് ഓർഗാനിക് ഫോമിലാണ് പലപ്പോഴും ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ പക്ഷെ ഓർ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലാവുകയും അത് കുറഞ്ഞ അളവിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് ബയോക്കെമിക്ക് റിയാക്ഷൻസിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിൻ്റെ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായി അത് മറ്റു പ്രോ പ്രോബ്ലമിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർസനിക് ട്രൈഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതി ദത്തമായ സാധനമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയാതെ പറയുന്നത് ഇതൊരു വിഷം തന്നെയാണ് ഈ പാഷാണമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ബ്രിഗേഡിലും ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കഫേലും തുടരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇന്ന് വന്ന് കേട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാവരും വന്ന് എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടും കണങ്ങൾ എന്തുണ്ടാവണമെന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹത്തിനും എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങൾക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും